Weiß die Ehre. Hallo, hallo, hallo. Ich bin uns ganz auf, stein die in Karen. Amen. Das ist Respekt, Frau Karen. Amen. Weil ich jetzt mal komme, alle Volk und Klapp mir die Ehre. Amen. Ja, preis die Ehre. Amen. Mag sich noch ein Groot Loof und Preis um nicht für euch Preis die Ehre. Das sei uns, weil die Ehre und Preis für seine Kracht und seine Ehrlichkeit. Amen. Und für Preis die Namen von Ihre. Hij is yes. God, Hij is groot, Hij is goed, Hij is wonderbaar. Ik lees de strand weer in 1 Johannes 4, hoe God ons eerste lief gehad heeft. Yes. Daarom kan ons hom lief hee. En daarom moet ons mekaar lief hee, omdat Hij bereid is om ons liefde en sy liefde in ons uit te staan, zoals ons sy liefde het, dan kan moet ons het uitdeel na ander toe. Ons moet nie die liefde voor self hou nie, die liefde moet ons eideel na ander toe. Goeiemorgen allemaal, prijs die Heere, hartelijk welkom volgend. Share daar na jou tijdlijn toe, terwijl jy een kans het. Klik daar, share, right post, post, en dan gaan hy daar na jou toe. Dan kan allemaal deel hee in die goddelijke en wonderlijke seen en dienst van die Heere. Goeiemorgen allemaal, allemaal is so opgewonde vir ochend. Loof die Heere vir sy goedheid en sy gins. Hoop het gaan goed, gaan het goed as en by julle. Allemaal is so op en wakker vandag. Ek dink het gaan sommer goed oorals, loof die Heere. En as het nie gaan nie laat weet ons, dan kan ons bid vir oogend. Yes, en ons het vir oogend die poppe so geniet, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, wat hy water en wijn verander het, en daar is ook baie wonderwerke daarna. En ons gaan ook baie oor, prijs die Heere, ons is opgewonde. Arme mama se gezicht met papa se arm, ja nee, kijk, het moet maar gaan, het moet maar gaan. Maar mama, jy ken al om te koets vir my. Prijs die Heere, hartelijk welkom. Nee, ons het die poppe volgend weer genie. Dankie vir Karel Marlies, vir julle eiwer, vir Samuel waar al geëdit het en ingezet het. Mag die Heere julle reiklik sê. Wat is die ouwekse by die school? Oh my moeder. Kan nie met sy baard is by die school. Wat is die ouwekse? Ach, geloof die Heere, dit het so lekker vir ochend al die volk het klap met die hande, jy het tot eer van God, prijs die naam van die Heere, nou ja, ons kan die Heere net loof, vir sy liefde wat hy in ons hart heeft gesorg, maak so maar net vir my so sin, dat as ons God sy liefde ontvang het, want God, hou nie sy liefde vir homself nie, hy gee dit vir ons, en hy gee dit vir amal, en as ons sê, ons is kinders van God, dat beteken dat ons moet soos ons hemelse vader wees, en dit beteken ons met sy liefde uitleef, dit is sy vriendelikheid, sy bedagsamheid, sy nederigheid. God is moos geweldig nederig. Ja, dit is moos. En ek is sê, sing en sing en sing, dan saam loof en prijs sy grote naam, prijs die Heere. Dit is so awesome, ons moet het verhoog in die Heere naam. Plaas jy sommer net aan ons sing. Loof en prijs en net groot naam. Want as ek hy noote gaan insin, dan gaan niemand op noot wees nie. Ja, hy sê lekker daar waar jy, hy syng tot eer van die Heere, breek dier in blijdskap en in heerlijkheid. En of jy nou kan syng of nie, loof die naam van die Heere, dit moet hier die hart uitkom, hier die binneste uitkom, dan sien die Heere ons harte raak. En die Heere sien hoe loof en prijs jy om, en hoe maak jy sy naam groot. Hy worry nie oor een stem nie, hy worry nie oor gitaar nie, hy worry oor niks nie. Hy worry dat jou hart voor hom uitroep in hierdie ochend. En weet jy wat, wanneer ons hart is so deurbreek, en blijdskap en heerlijkheid, dan breek daar verlossing dier, daar breek vrymaking dier in ons harte, want ons kom bykie uit die gemoedstoestand uit, loof die Heer, ons kan by tyme ons so vastgevang wees in die gemoedstoestand, hier die depressieve toestande, breek bykie uit volgend, en sê, Heere, maak die saak hoe ek voel volgend nie, ek wil die naam loof en prijs in die dag, loof die Heere. En weet jy wat, ek wil vir jou iets sê vandag, en ons besef nie altyd die kracht van dit wat Paulus gesê het nie, ek vergeet dit wat achter is, en ek strek my uit wat het voor is, want as God die heel tyd ons verlede gaan vasthou, dan gaan ons die kan uitstrek voor en toe nie. Nou, ons hou ons self vast om nie los te breek van ons verlede en die dinge van die verlede nie. En as ons by die Heere gaan vergifnis ontvang het, en as ons vryspraak by hom gekry het, dan moet ons ons uitstrek na wat voor. So moet jy nie verknies oor die tyd wat voorbij is nie. As jy vandag, die woord van die Heere sê, as jy vandag sy stem hoor, verhaard nie jou hart nie. As jy vandag sy stem hoor en jy staan op en sê, Heere, hier is ek, vergeet dit wat vijf nie te geleerde gebeur het. Prijs die Heere, ons is vry, ons is los. Amen, prijs die Heere. As jy dit beleid het, dit is voorbij. God verweider het so vers as die ooste van die weste. Amen. Dit is 
Maar weet jy wat die woord gaan ons ook volgend los maak Amen. en luister volgend met een los hart Yes. Maak jou hart los volgen, dat jou hart jou nie veroordeel nie. Yes, en wanneer jy dan die woord van die Heere hoor, dan maak hy nog verder los, en hy breek yes. die bande, en hy seer deeg, en al die dinge, kom net so bykie los volgen. Prijs die Heere, die Heere wil sy volk los volgen. Die Heere wil jou so deur breek, halleluja. Prijs die Heere van die leerskare. Yes. Ay, dit is so opgewonde. En as jy volgen die Heere so loof en prijs, is daar, en jy het geen commentaar hier op nie, Ons weet, dan is jy bezig met die Heere, dan waar is jy oor knopies druk nie, dan van ons het die Heere sy naam groot maak, halleluja. Ay, ons moet net deurbreek, ons die Heere. Yes, amen, vergeet het wat achter is, trek jy uit na dit wat voor is, prijs die Heere, as jy roeping en verkiesing, wat sy roeping? Jou leven, jou wedergeboorte, jou bekering vastmaak, dis hier of ander snaakse roeping en enig is ek nou apostel is en enig nie jy is nou een dienstnig van die Heere jy is nou geroep vir die Heere jy is nou uitverkies vir die Heere Halleluja prijs die Heere man ek wil jou aanmoedig vandag breek dier en blijdskamp en heerlijke dat God sy gees dat sy kracht, dat sy goeie gaves en alles en heerlijkheid net kan deerbreek na ons hart en toe ay, dis net so opgewonen uit En weet jy wat nie, ek en Stanley maak een pin daarvan, dat ons nie meer praat oor dinge wat verlede was nie. Yes. Jy moet praat van die woord nou. Yes. Die kracht van God nou in jou leven, die verlossing nou in jou leven. Yes. Weet jy wat, baie keer kan jy so stories terug vertel. Yes. En terug, dat jy nie losmaak nie. Yes, amen. Maar baie keer vertel jy die story, en dan kom jy achter, maar daar is nog so'n bykie bitterheid en seer. Yes. Vat jy dan na die Heere toe, dat jy jou kan losmaak. Amen. En weet jy wat, dan strek jy jou uit, en jy strek jou uit, so dat jy voor en toe kan gaan, dat jy nie meer daar achter is nie, loof die Heere, want weet jy wat, baie keer vertel mens baie dinge, omdat jy nog vastgevang is daar, kom los, kom vry, ga na die Heere toe, sê Heere, dit het my seer gemaakt, dit was my saak gewees, daar het ek bitterheid gehad, daar het ek haat gehad, daar het ek seer gehad, en weet jy wat, dan kan die Heere jou los maak, en dan kan jy uitstrek, dan is jy soos een rek wat trek, hy trek voor en toe, hy gaan nie achter toe nie, prijs die Heere, halleluja, ja, so as hy iets is wat praat het met die Heere, hy het beleid het, soor het uit, gaan aan, gaan met die doel, jyre, want baie keer gaan ons mos net, en die jyre, ons moet jammer kry, ons bejammer, dit is eindelijk so halwe onderliggende ding, die jyre moet nou my part wat tegen iemand anders, of wat ook al, of die jyre moet nou jammer vir my voel, weet jy wat, jy het jou seer gekry, jy het jou teleerstel, ons mag gaan na die vader, en sê, vader, hier is my saak, maak my los, jyre, maak my vry, praat om uit, soos wat jy in jou hart voel, yes, nou ons haar preek seker nou al vooruit, maar die Heere wil ons losmaak, halleluja, die Heere wil ons losmaak, hy wil ons vry maak, ons moet nie vasthou in die dinge van die verlede, en weet jy wat, laat skuldgevoelens gaan, laat verjesse gaan, laat benauwd Heere gaan, en weet jy wat, praat het voor die Heere, sê Heere, ek is benauwd, Heere, ek het verjesse, Heere, ek het dit en ek het dat, en ek voel skuldgevoelens, en al die dinge, maar weet jy wat, kom en sê, jy het iemand seer gemaakt in die wereld, en jy het een skuldgevoel daar oor, en jy het voor die Heere belei, ek weet nie, die Heere praat vir oog, en mense hou vast aan skuldgevoelens, hy het iets in die wereld gedoen, en dan hou hulle vast daar, en dan kom hulle nie los nie, en hulle top daar oor, en hulle bly hulle self verweid daar oor, weet jy wat, as jy dit voor die Heere gebring het, as jy los, as jy vry, die bloed van Jesus, het het skoon gewas, hy het jou gereinig, asof jy dit nooit gedoen het in jou leven nie, en weet jy wat, die skuldgevoelens, kom verby dit. Ja, en as jy anhou nie, sy saak met die Heere recht maak nie, jy is nie verantwoordelik vir sy geestelike leven, jy is verantwoordelik vir jou geestelike leven, elke ou moet sê, en dis wat die woord van die Heere sê, elke persoon gaan alleen voor hom staan eendag. So as jy dalk voel, jy is aandadig in iemandse saak, jy kan het net belei. Die persoon moet ook belei. Jy het ook ook, hoeveel keer is jy er gekry in jou leven? Hoeveel keer het mense jou te leer gestel? 
Ah. Maar je hebt nog steeds vastgehouden in die woord van genade. Je hebt nog steeds deurgebrek. Al het het keer worsteling en tranen en pijn gekost. Jij hebt deur gegaan. Die andere persoon moet diezelfde doen. Amen. Jij hebt achtergekomen, jouw seer is niet verskoning nie. De andere seer is ook niet verskoning nie. Nee. Ons kan niet instaan voor elkaar. Ons is niet Jezus nie. Ons kan wel voor iemand bid. Maar je kan niet voor hem gaan instaan soos wat die kerk ons leer nie. Yes. Jij is niet Jezus, niet Jezus die middelaar. Hij staat voor ons en hij treedt voor ons en hij is die middelaar. Hij is ons voorspraak. Hij is die advocaat. Amen. Prijs die naam van die Jere, van die leerskare. Breek deur in die dag en vergeet je leven. Als dat ding is wat onbeleid is, wat je knag beleid het, staan op, ga dan naar die volgende yes. zaak. Yes, prijs die Jere, dat die Jere ons kan losmaken. Yes, amen. Dat ook een vreugde en een blijdschap in die Jere zijn kinders kan begin deurbreek. Yes. Dit is een depressieve toestand. Dit is een gat waar mensen val. Weet je wat, staan op. Yes. Staan op volgen, staan op en hij skuld gevoelens uit. Yes. Jy, weet je wat, strijkelblokken is nooit zakelijk. Die Heere soor die strijkelblok uit en as jy strijkelblok was, het die Heere jou uitgezond. Yes, hy het jou siel gereed, hy het jou kon verlos, hy het jou kon vrijmaak. Yes. So weet je wat jij moet aangaan. Amen. So die strijkelblok was nooit zakelijk voor die andere persoon, yes. maar hij het jou kom uitsorteer. Yes. So Amen. gaan aan, prijs die Heere man, loof die Heere Jij is een kind van God, jij mag vergifnis aanvaar, Jij kan niet dat ander mense jou intimideer nie. Je kan niet dat iemand allemaal dit bij je blij. Ja, ek dog, je is een christen, je hebt mij daar zo so, so en zo. So. Nee, ga dan. Jij het vergifnis gekregen. Die persoon moet ook op zijn zaak vergifnis gaan krijgen. Amen. Weet je wat jij besluit het, jy sal jij zal Amen. Amen. Prijs die hier aan. Vaar dit, gloer dit, leven dit, breken dit hier. Want anders is blij ons op één plek. Yes. Ons groeien niet. Ons gaan niet voorbij punten niet. Ons gaan niet voorbij ons verleden niet. Ons gaan strek ons die uit naar wat voor is nie. Yes, Prijs die Heere, en die Heere wil ons allemaal gebruik. Yes, Dit is so awesome, die Heere wil ons harte ja, losmaak, so dat hy ons kan gebruik Amen. in sy koninkrijk. En as jy pas blij in jou verlede, kan die Heere jou nie gebruik nie, want jy blij terugtrek. Yes. En weet jy wat die Heere troos ons? So Lede. dat ons ander kan troos. Die Heere leer ons, so dat ons ander kan leer. En weet jy wat is amazing nie? Want baie keer, ek het al baie keer gesien, en dan sien jy ons altyd predikers en mense so perfect, en dan partij predikers spreek oor hulle, oor hulle goeie lewe. Nou ja, ek, soos ek en Karin sê, ons, het, ons kom maar dier die stamp in die stoot, en die yes. knop en die kneesplekke. Dan denk ek, jyre nou, hoe so, en weet jy wat, as ek nie in een situasie is, kan ek nie leer nie. En as ek nie kan leer nie, kan ek jou nie help nie. En so het die jyre vir ons dier baie dinge gevat. Amen en dat ons uit die sake leer, ons moes geval het, ons moes ja, gestrykel het. Amen, was nou saaklik. Dit was nou saaklik die strykeling, maar die Heere het ons, ge, ons het geleer die, amen. ons het ons gestaan en bejammer nie. Heere, vir oomlik bejammer nie ja, jyself, maar dan kom die Heere, en die Heere is soos met Mooses, die Heere roep vir Mooses, en toe Mooses bly argumenteer, toe ontvlam die toren van die Heere tegen Mooses in die oomlik. Yes. En so kom die Heere, ons kan net so lang ons verskonings, dan besluit die Heere, genoeg is genoeg, Amen. want ek het jou nou geroep, jy moet jou saak uitsorteer en jy moet voor en toe gaan. As jy denk aan Mooses, God het nie al verwijt oor die Egypte na wat hy 40 jaar geleerde doodgemaak het nie. Of om gesê, Mooses, weet jy wat, vir 40 jaar was jy nou in hierdie woestijn en skaap is opgepast nie. Nee, God het gesê, ek het een roeping vir jou, oh. jy moet iets doen, hierdie, hierdie brandende bos vandag, is die, soos hulle sê, die D-Day, hierdie is die scheiding, oh, vandag as jy hier wegstap by hierdie brandende bos, het ek en jy een nieuwe pad wat ons gaan stap. Prijs, God het hom Heere. nooit verwijt oor sy verlede nie, oh, maar toe God hom roep, toe gaan hy voor en toe, en hy moes die slang nie, hy moes sy staf nie neergooi, yes. hy moes sy skoene van sy voete afgetrek het, en weet jy wat symbool is in die bybelse tyd? Die priesters ook, as hulle in die tempel dienst gegaan het, moes hulle skoene uitgetrek het. So as jy skoene uitgetrek het, soos wat Mooses gedoen het, sy sandale, beteken het, nou is jy in dienst van God. Ja, Dis wat het symboliseer. Jy trek hier die ou lewe uit, nou is jy in voltydse dienst van die Heere. En Mooses het sy staf neergegooi, sy denken, sy idee, sy wil, sy redenatie, het hy neergegooi en die volgende oomlik, toe is het Godse staf, want toe hy hem neergooi, toe sien hy maar, my leer was eindelijk een slang, yes. en maar toe God sê, grijp om na in die ster, wie en hy word een staf, toe is het weer Godse, toe, toe kan hy met Godse staf, in sy hand die volgende uitleid, 
Maar die Heere wil jou gebruik, ek wil jou aanmoedig. Amen. Nie wil nie, die Heere gaan jou gebruik as jy jou hart vir hom oopmaak en hom oopbreek vandag. Prijs die Heere my man, Maria sê nou hier so dat die Heere ons moet vul, ek weet ga hier dit lees, Heere vul ons met eiwer, ek weet nie waar sy nou nie, ek denk het daar voorbij gegaan, vul ons met die eiwer, kom vul ons met eiwer om die naam groot te maak. Weet jy wat, jy is gevul met die Heilige Geest. Amen. Die kracht van God is in jou. Jou, yes. En weet jy wat, jou eie geaardheid druk te dood. Yes. Jou eie geaardheid druk vrijmoedigheid dood. Jou eie geaardheid het skuldgevoelens. Yes. En daarom kan jy nie deurbreek. Yes. So dis nie iets wat God vir ons moet gee nie. Dis in ons. Dit moet die uitbreek, die levende, die strome van levende water, moet die van binnen af uitbreek, loof die Heere. Die verlossing moet plaas, van die redding moet, joh, my maag so volgend so lekker. Prijs die Heere, want dit moet die uitbreek volgend. Prijs die Heere. En weet jy wat, jy kom los en jy kom vry, want as jy kan besef, die geest van God is in jou. Yes. En dis nie iets wat van ewers af moet kom nie dan breek jy dier in vrijmoedigheid loof. Ja, my onvriendelijkheid, druk jy vriendelijkheid van die geest in my dood. Amen. So ek moet net begin oopmaak en sê, Heere, ek sal ongeacht my omstandighede, ek sal vergewe, ek sal vriendelijk wees, ek sal bedagsam wees, ek sal uit die gemoedstoestand uitbreek, ek sal my hart oopmaak, so dat die geest en die kracht van God kan deurbreek. Is dit nie amazing? Goeiemorgen, Josiah, dit is lekker om van jou ook te hoor, bykie Engels op die groep volgend. Prijs die Heere, ja, dit is so. Mense sikkel om los te kom, om te verstaan, weet jy wat, dit wat achter is, moet ons los. En weet jy wat, omdat ons die woord baie keer nie recht verstaan nie, bly ons gebind. En dit is een weer volgens een awesome, awesome boodskap waar die Heere met ons gaan deel so dat daar nog bande in ons leven kan breek. Dat ons het recht verstaan. Want as jy goed recht verstaan, kan ek vir jou sê, daar val 200.000 laste af. Dan denk jy, Heere, nou verstaan ek. Dat is ek, ek sê die boere aan die begin so my gesê, sê het so my al klaar, honderd antwoord. Amen, prijs die Heere. Dit is net awesome. Halleluja. Nou ja, my vrou gaan ons eerst in die afkondiging doen. Ja, ons het al so lekker gepraat en Ach, ons is net opgewonde vir oogend, en ja, die bediening van die poppe was awesome gewees, my man het dit al gesê, ons het dit verskrikkelijk geniet, loof die jyre, en dan het ons vanavond 6 uur weer die jeugddienst, ons sien uit vanavond, deel 3, dat sy skat, daar ontdek die skatte van die bybel, deel 3, Episode 3 Episode 3 is kies en kies en kies en kies Die bybelschool was deel 3 Die jeug is Episode 3 Want dit is een series wat volg Een series wat staan nie op YouTube is, soos die jeug dit noem Hulle wil het so sien Ons het eindelijk een ding verander nie Episode 3 nie, series nie serieus nie. Serieus. 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 Help ons gauw nou als een beetje Engels. Serieus. Engels. Ja, so ons is opgewonde om vanavond weer na dit te luister, is opgewonde loof die heren, die jongmense, wat weer so lekker uit die woord uit praat, en weer ons gedagtes daar kry. En het was my volgens so lekker geweest, toe Marley die skrif so aanhaal, en het kom so op die skerm. Want weet jy wat, dan begin het ons herhinner. Waar staan het, gaan lees dit weer bykie, dat het weer deel van ons leven. So my so kinderlik, is dit so lekker daar op die skerm. Ok, laat ek weer gaan lees waar Jesus hier die wonne werk gedoen het. Jesus, Johannes, 2 vers 1. Ja, sy, prijs die jyre. En dan het ons, dinsdag ochend weer half 6 woord in gebed, saam met my en Stanley, en woensdag aan die gemeente keir, ai, ons mis het laas week afgestel het, want ons jylle beerd was sonder kracht, en het het eerst hier elf uur die avond aangekom, maar ons prijs die heren hier die woensdag glo en vertrouw ons, ons gaan lekker saam keir, en kom breng die vraag, kom keir saam met ons, kom praat met ons, kom gesels met ons, ek denk jy het gesien, is een lekker keier program, dis asof ons in een sitkamer sit, en ons vreil gedagtes uit, en ons antwoord vraag, en Ach, dit is net so een lakke punt. Die jong mense sê nie, season 1, episode 3. Episode. But you are not English, maar ons sê maar sê. Maar dit is nou, ek denk is episode nie. Ja. Dit is mis nou een mixture. Ons is nou gemixt. Season, is dit nou. Series. Sy sien een. Ja, season 1. Season 1. Prijs die heren, ons sal dan season 1, episode 3. En ek wil nie vir julle sê, in traditioneel in die wereld, is die season 13 episodes. Ok, 13 episodes, 1 season. So julle kan nie jip hou, nie voor 13 klaas nie. Prijs die jyre. En dan het ons 
Vrijdag ook in half 6, weer lekker woord en gebed saam met my en Stanley, dan maak ons weer die naam van die Heere groot. Amen. En dan zondag ook, dit is weer vir ouma Kitty, wat vir ons die kinderbediening gaan aanbied. Ons het al gehoor wat sy gaan doen, ons is opgewonde, loof die Heere. En dan uh, weer die eredienst, 8 uur die ochend, en dan weer 6 uur die avond, ons um, jeugddienst. So ons gaan dan so vir die week, en ons het vanmiddag met ons um, bedieners, het ons weer half, se, uh, half 7 vanavond een vergadering, so na die dienst, bid vir ons dat al baie wijsheid sal wees, yes, dat die Heere ons sal help. En weet jy wat, moet nie jou hart sluit nie, as die Heere iets op jou hart le, doen dit. Prijs die Heere. En ons het so'n bykie een verrassing, maar ons kan dit nie nou al spul nie. Ek wil nou jou, jy is nou vraag, as dit nou gaan sê, nie. Ons as mag het as een beekje, daar gaan al eens die gebeur vir die kinders en Engels ook, so bid vir ons, dat die Heere vir ons wijsheid en inzicht sal gee, yes. en um, jylle sal nog vir Auntie Charlie, <laughs> dit is wel oulik, um, Auntie, Charlie. Ontmoet, Auntie Charlie, so sy gaan ook vir ons uh, kinderbediening doen in Engels, so ons gaan haar nog voorstel aan jullie en so aan, so ons is opgewonde, prijs die Heere, dit is wel lekker te wat nie deurbreek, Amen. so die Heere help ons met wijsheid en inzicht en al die dinge, daar is soveel Engelse kinderkies, wat ook die woord van die Heere moet hoor, yes. so bid vir ons met geweldige wijsheid Amen. en inzicht vir dit ook, dat die Heere ons help met dit en deurbreek ook in dit, en bid vir Auntie Charlie, Dit is nou Charlene, Josiah sy vroukie. So sy is sommer hier in die diepkant ingegooi, en ons het vaar gesê, vertaal bykie vir ons die kinder um, stories wat al bedien is, in Engels, en praat het lekker dier, so ons is nou al met al lekker aan die gang, loof die Heere, en jylle sal haar dan ook ontmoet so. Nou prijs die Heere, bid vir ons, dat die Heere ook krachtig, vir ons en daar die opzicht deurbreek. Ons het die stal nie, en dis wat ons vir jy sê, dat as die Heere jou sien, sê dat jou met meer werk, ja, meer, meer verantwoordelijkheid. Ja, en verplichtinge. <laughs> ja, so baie keer denk ons, die Heere sê ons met een of iets anders, nee, nee, die Heere sê ons met meer werk in die evangelie, om sy woord uit te dra. Prijs, en terwijl ja. ons nog kracht het, en terwijl ons nog kan aangaan, en terwijl ons nog vrijheid het, moet ons soveel as moendlik vir die Heere doen. Prijs Amen, die Heere. Prijs die Heere. Amen. 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 Kom ons bid lekker saam. Jemelse Vader, ons wil jy net prijs en loof vir ochend. Wat een heerlijkheid is het al klaar in, in, in die teenwoordigheid van u. Vader, wanneer een mens die blijdschap en die kracht en die heerlijkheid van u ervaar, wanneer een mens jou hart oopmaak, dan ja, borrel dit, dit is die strome van levende water, soos die skrifte ah, sê, amen. dit sal wees as ons glo, soos die skrifte, jyre, en die skrifte, halleluja, is dit wat u wil kom openbaar, dit wat u wees kom openbaar, dit wie is, dit wat die raad wat u vir ons kom gee, Heer, dit is Paulus sê, ek het die jylle raad van God oh, aan nee. jylle voorgehou, die jylle raad van God, is die woord, dit is die bybel, ons kan het vandag lees, vader, ons sê vir die oh, dankie, nee, dat die soveel nee, mense geinspireer het, daar is soveel wat gehoorzaam was, om het neer te pen en neer te skryf, daar is soveel mense wat vertaal het, wat jy gebruik het dier die eeuwe jyn, en ek dankie vader, dat ons oh, vandag een woord kan hee, dat ons vandag iets kan hee, om te verstaan wie jy is, jyre. en wanneer ons jy en die vryheid, want jy het ons alles geskenk, wat leid tot die lewe, die godsvrucht, die heerlijkheid, oh, nee, daar is niks ontbreek nie, want die gees is alles, is omvat en het zweef oor die wereld, Heere, soos wat het in die begin oor die wereld gesweef het, sweef dit tot vandag, toe die sewe geeste, wat uitgesteer is oor die wereld, om alles te ondersoek en te kyk, en te sien en waar te neem, Vader, en so breek die deur na die wereld toe, so breek die deur na ons toe, so trek die ons, Heere, so moedig die ons aan, so vermaan die ons, so help die ons, so onderrig die ons, Vader, en ons kan die net prijs en loof vir die goedheid, en die gins vandag, halleluja, neem dat ons dit uit ons self kan verdien nie, maar het is jy wat in ons werk om te wil, en te doen na jy welbaar, jy het in ons gewerk om te wil, en te sê, jyre, halleluja, ons wil jy diene, ons het die begeerte in ons om uit te roep, ons het die begeerte om nie te verheerlik, dis jy wat het in ons plant, jyre, en ons moet net gehoor gee, aan die begeerte, aan die roepstem, aan die kracht van jy in ons leven, jyre, maar ons onderdruk het baie keer dier ons eie natuur, geaardheid, gedagtes, gewoontes, tradities, heren, verskonings, daar is soveel dinge, halleluja, 
halleluja, jere, maar vandaag in een oomlik kan ons deurbreek, in een oomlik kan ons vergeet, van jere, enige ding buiten ons self, ons natuur, ons geaardheid, ons denken, en ons kan ons verloren nie, ons kan nie nie prijs en loof, ons, 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 ons is in die feestelike vergadering, ah, in die jimmelse Jerusalem, halleluja, yes. ons is siel is nie op die aarde vastgevang nie, maar is in die geestelike wereld, in die jimmelse plekke, halleluja, ons haal in die dinge aan, maar ons besef dit nie, vader, halleluja, en ek wil vraag, help ons dat ons kan deurbreek in blijdskap, en heerlijkheid, en kracht, en in majesteit volgen, jyre, om op te staan vir jy saak, jyre, ons vir ons harte oopmaak, dat jy ons kom versterk, en aanmoedig, en bemoedig, en deurbreek, dat ons jy kan uitgaan in die wereld, vol van die kracht, en die heerlijkheid, van jy wat dier ons vloeie, jyre, skenk ons die vrijmoedigheid vandag, skenk ons die heerlijkheid vandag, maar die kracht en die heerlijkheid van die kan werk, jyre, en die salving van die kan werk, wat van de breek, jyre, die heerlijkheid van die vader, wat uitgestort word, en in die wereld, jyre, ons kan jy net prijs en loof en eer, en verheerlik, want jy is die God van jimmel en aarde, o, halleluja, uit die dier, jy sê in Jezus, het jy alles geskapen, dier jy sê in Jezus, vind ons lewe, en ons dankie, vader, dat jy sê in gestuur, en dat ons lewe, lewe weer kan kry, dat ons lewe kan kry, lewe, 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 vader, en lewe in oorvloed, vader, halleluja, o, jyre, my God, vandag is daar siekte, vandag is daar pijn, vandag is daar, jyre, my God, ongeneeslike siektes, en ons bid, jyre, halleluja, in die naam van Jesus Christus, vir elke ongeneeslike siekte, wat in lichaam is, jyre, daar is mantelvlies breke, daar is naal breke, jyre, daar is nie, daar is artritis, vader, halleluja, ons bid, in die naam van Jesus, ons bid, vir elke rugprobleme, in die naam van Jesus, dat jy in die oomlikke, en wonne werd doen, en in gryp, en daar die rug, strange, die kissinkies wat gebars in die spiere, wat die rug is in die naam van Jezus he, halleluja, elke rug strange, bid ons rug in die naam van Jezus he, word genees he, halleluja, ons prijs, en ons loof hy vir die genees in die hand, en die kracht en die heerlijkheid van die Heere, halleluja Heere, halleluja hy wat hy rug genees he, en Jezus Christus Christus en naam, volkome jyre, as of hy nog nooit een probleem gehad het nie, jyre. Vader, ons kan nie net loof en prijs. Jyre, my God, jy is die God van jimmel en aarde. Halleluja, halleluja, vader. Halleluja, jyre, ons bid vir die siekte, ek sikkel om altyd sy naam uit te spreek, so dat Annelies en Rhea en Jyre, Marte het die fibromolealgie, jyre, ons bid vir hierdie sekte, jyre, in die naam van die Seen Jezus Christus, dit is een groot saak in lichaam, jyre, halleluja, emmer het ook, vader, ons bid in die naam van Jezus, dat die kracht en die heerlijkheid van jy sal deurbreek, na hy alkeen sy lichaam toe, in die naam van Jezus, halleluja, in die naam van Jezus lichaam en genees, en word herstel, volmaak en gesê, sonde, in die naam van Jezus Christus, halleluja, die God van jimmel en aarde, wat homself openbare, halleluja, ons loof en ons prijsie, vader, dat jy, jyre, jy naam, jy sê en sy naam bekrachtig het, en so geneesing laat deurvloei, ons loof en ons prijsie, halleluja, prijsie, jyre, vader, ek denk het volgend, jyre, terwyl ons so bid, Jere, toe denk ek, jere, aan mense wat hier in hulle 50, 60, 70 is. Jere, en ek denk, vader, volgende aan, en ek weet nie of jy dit op my hart geleed nie. Jere, dat mense het baie liefdeloos groot geword. Jere, mense het baie hart groot gemoord. Mense het groot geword, jere, asof hulle hulle self moes groot maak en uitsorteer en jere net aangaan in die lewe. Vader, en so het mense, jere, my God, eindelijk maar een verharde hart geword teenoor baie dinge, vader, teenoor hulle kinders, teenoor situaties, teenoor hulle eie sel, vader, ek kom achter, vader, dat baie ouwer mense, is baie hard op hulle self, dit is asof hulle hulle self nie kan aanvaar nie, en net deurbreek in u nie, 
Vader in ons bid die volgen dat ja, die krachtig ja. sal deurbreek, halleluja. Heere, dat hulle hemelse vader sal ontmoet yes, wat die hart amen. en ongenadiglik en liefdeloos is nie. Heere, maar dat die vader in hulle harte sal deurbreek in die ogen. Heere, om te kan deurbreek in ware liefde. Heere, liefde wat amen. die vader, halleluja, vir ons, Heere, so onverdienstelik yes, gee. Die liefde wat hier in ons harte uitstort om dit te aanvaar. Heere, baie ouwe mense sikkel om liefde te aanvaar halleluja. vir wat liefde is, halleluja, jyre, en ons Oos dankie net vandag, jyre, dat die krachtig net deurbreek, en so het baie kinders groot geword, jyre, met die hardheid en liefdeloosheid, en jyre, ek doe net vir jou ding, en ek gee net vir jou ding, jyre, en volgend wil ek bid, dat jy ook in jonger mense, wat ook in daar die situaties, wat hulle eie poekie net moes bly krap en aangaan, jyre, my God, en ouwers het nie geweet, wat in kinderse levens aangaan nie, jyre, dit was vrede situaties, dit was vrede tye, baie kinders is gemolesteer, en vir kracht en allerhande dinge in daar die tye, jyre hulle kon nie met hulle ouwers praat nie, want hulle ouwers het nie eers hierdie dinge genoem nie, dit was een liefdeloose tyd, dit was een harde tyd, vader en volgend wil hy net kom deurbreek in harte, jyre daar is soveel skuldgevoelens in kinderse harte gekom, as gevolg van die feit dat hulle nie met ouwers kon praat nie of wat ouwers geweet het van situaties en het nie kom uitsorteer het nie jyre of saam gestem het baie keer, jyre baie keer het ouwers geweet dat kinders gemolesteer en gebeur, jyre verkracht word, jyre, hulle eie ouwers, hulle eie paas en dinge, jyre my God, het was een wille tyd, het was een rove tyd, vader, en ek bid die vandag, jyre, dat die krachtig sal deurbreek, hoeveel kinders is nie op school gemolesteer nie, jyre, hoeveel kinders is nie daar deur nie, vader, en ons bid die vandag, jyre, dat die krachtig sal deurbreek in harte, en die dag, kinders wat nog nooit kon uitkom met hulle saak nie, kinders wat nog nooit daar kon praat nie, met skuldgevoelens, en hulle harte loop, vader, wat ook met bitterheid en sê, Heer, loop hulle ouwers is ook hulle in die grafte in, jyre maak losvolgend jyre maak losvolgend jyre, en ek bid die vader dat die ware liefde van die kan deurbreek in hulle harte in dat hulle kan versoen en ons op snaakse maniere aandag soek vader, en ons bid die vandag vader, dat die ook in daar die harte sal deurbreek in die dag jyre, en dat hulle vader jyre halleluja, sal weet die aanvaar hulle net soos hulle is jyre, en dat daar die vader jyre daar die vroeginge en dinge en kinder harte hoef te wees nie, vader, daar sal ou mense maar hulle is nog steeds kinders, hulle is die kinders, jyre, en hulle moet deurbreek baie ou mense, jyre sit in al volwassenheid in hulle geestelike lief omdat hulle nog nooit aanvaar is nie. Jere, dankie dat jy vandag net deurbreek met die kracht en met die heerlijkheid van jy. Vader, baie, baie dankie, maak net los vandag, maak net vry vandag, laat skuldgevoelens afval. Jere, jy praat volgend oor skuldgevoelens, jere, ons sleep dit saam met ons, dag en nacht, ons vroeg daar oor. Jere, maak los volgend, jere, ouwers wat foute gemaakt het, maak los volgend, jyre, asseblief wat ons met ons self kan vrede vind, so dat ander ook met hulle self kan vrede vind, ons sê net vir die so baie dankie, in die krachtige naam van die Seen Jesus Christus, baie dankie vader, halleluja, prijs jyre, halleluja, mag die jyre net los maak, amen, mag die jyre net vry maak, en dis een groot saak, die meneer ons groot geword het, het die effect, as baie mens hulle baie sukses tydelik in die wereld bereik, maar geestelik is hulle kinders, as gevolg van dit wat gebeur het. Ja, prijs die Heer, ons besef in die tyd, God gaan niemand voorbij nie. Amen. Ek en my vrou besef, op die stadium was niemand te oud en niemand te jong waar die Heer na toe uitreik op die stadium. Amen, prijs die Heer. Het is krachtig, ons is sien hoeveel ouwer mense, pensionaris en bejaardes wat ek en my vrou bedien en die Heere maak net los en vry, dis as om die Heere, die sere van 50 jaar gelede, 60 jaar gelede, wil uithal, so dat jy die eeuwige lewe kan ingaan, en weet jy wat, as jy vir een dag, op die aarde, die Heere in gees en waarheid dien, en jy sterf, was het alles die moeite waard, ons kan nie ons self verweid, ek het nie vir 10 jaar of 20 jaar die Heere op aarde gedien, een dag is genoeg, dan is jy in die eeuwigheid, Amen, Prijs die Heere, wat sê, loof die Heere, wat een heerlijke tyd in die Heere. Prijs die Heere, my man, ek kan volgend bid en bid en bid en bid. Ja, die naam van die Heere groot maak en loof en prijs. Ok, nou moet ons preek. Ons wil nie preekje, ons wil saam met julle keier, ons wil saam met julle gesels. Ja, amen. En ons geloof, 
Als je die wil van hier is, kan ons lekker gesels oor dit wat ons vanochtend wil oor praat, in plaats om net een boodskap af te stuur en wette en reels en regulaties oor te dra. Um, as jy kan, gesels saam met die kommentaar, ek weet partij van ons vingerstuk so'n bykie stadig. Och, hierdie kop Peter vanochtend wil niks het. Ek ons maak om net sê, dat hy het hem al maar afgaan. Ja. Dan sal hy afgaan. En staan nie sê, ek het iets verkeerd gedoe, maar ek het die. Ek het al weet aardig gesê. Ek laat my denk ek een keer, dat ek hier een boodskap gedoen, en Kara was al aan so hyperactief hier, so, toe ek sien, dus hier die computer vir my so die mekaar, en weet die waas hy aan of af, en is al wat, en pret al die jaar al wat terug. Ja, dat is beteik, en ook die computer, en ek bly nie by nie, maar, en ek bly nie by nie, maar, en ek bly nie, maar nie te min, ons gaan praat oor manifestaties, oorlogvoering, of soos partij sal sê geestelike oorlogvoering, en natuurlijk die vervulling van die wet wat deel is van die reële saak, en hoe moet ons het verstaan, manifestaties, geestelike oorlog, uit die hoek ook van die vervulling van die wet. Amen. Nou ja, so as jy oorig gespits is, ons gaan natuurlijk begin lees en ons vertrek skrif gaan die VC 6 vers 10 wees, so die VC 6 vers 10, ons kan so lang die verwysing op die skerm kry, vir die, vir, ah, daar, sê ek niks kon net my, van my, sê reede af. Van jou strykhuisterkie af, af my moeder. Af my moeder, min, ah, sê ons nou, ons moet net eers, die computer kry dat hy groot genoeg is, vir ons allemaal om te lees. Prijs die, ja. Dan gaan die nieuwe brilliekie kry, dan gaan ek beter kan lees. Prijs die, ja. Ja, een vir die dag is, een vir die dag is. Wacht vir my brilliekie. As jy in die oog wil toets, moet jy in die lange baanse speksijwers te kom. Waar jy in die lekker oogkindige is. Nou, ons is praat van manifestaties. Ek is seker, daar is mens, as ek die woord noem, gaan nie idee waarvan ek praat nie. Afhangende van jou kerk achtergrond, dit wat jy weet, opgegroei, traditie enzovoorts. Maar natuurlijk, hierdie is nie ongewone gedachte in die christelike wereld in sy breen nie. So ek gaan eerst nou vir ons verduidelik, wat is manifestaties, my vrou, wat? As ons nou sê jy manifesteer, wat sê ons, wat doen jy? Ok, so wat ons geleer het, is dat ons gaan nou manifesteer. Kom ons sê nou, jy het nou een kar nodig, en dan gaan allemaal nou, en hulle gaan nou voor in die kerk, en dan sit hulle nou stoelkies daar neer, en allemaal gaan sit nou op die stoelkies, en jy het een krachtkastige stierwielik in jou hand, en jy broem, 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 en sê, jyre, baie dankie dat jy nou vir my hierdie karrekie voorsien, en dan gee iemand nou vir jou bijvoorbeeld een sleetel, en so maak jy het toe neelspel. Dit is soos wanneer, omtrent soos wanneer kinders speel. Ja, soos een opvoeringkie, type van ding, nie, so want die woord moet nou sê, ons moet soos kinders wees. So nou denk mense, ons moet letterlik soos kinders iets uitbeeld. Ok, so dit noem ons een manifestatie. Ok. Net om een idee te gee. Yes, dit is, per tijd sal het verstaan as mimiek of kamma kamma. Ja, kamma kamma. Ons allemaal het ons al gespeel. Jy is die jeffrou en jy is nou die klas en as jy nou klein is, al die dochterkies is altyd die jeffrou. Die kwaai jeffrou, die kwaai jeffrou en die hevelik is al die kwaai. Dit is so cool, he. Jo. Maar Lies het so mooi getuienis gegeen. En sy sê vir my dat sy die oog in die preek geluister. En het het so diep in haar hart gepraat. En sy het besef, sy wil altyd die jeffrou wees in die hevelik. Sy wil altyd recht sê. Jy moet sê, nou sê dit maar Lies nie, sy het het getuig daarvan omdat ons dit gepraat het, is omdat ek so is. En baie van ons vrouwen so is. En toe ons nou daar oor praat, toe maak het die sommer haar hart los. Nou weet jy wat, dit is my so awesome om te denk, jyre, jy praat met ons en jy maak ons harte los. Want weet jy wat, ons wil die jyvrou wees in die hevelik. Ons wil opcheck, ons wil kyk, alles moet raag gaan, goed gaan, anders is ek kwaad, anders is ek omgekrap. Net soos die klein dochterkie. Nee, want hulle was ons altyd kwaad, as jy sien kie die pou nie trek, as jy kwaad. Kan jy my haarkies trek? Jy kan my my haarkies trek. Nou is dit oulik. So, vrys die heren, en weet jy wat, ek moes dit in my eie hevelik ook leer. Dat geniet jou maaikie. Moe nie jyvrou probeer speel nie. Nou, baie keer in die heren, het ons ook hierdie mentaliteit. En so, dit is een kwestie van, as jy nou bijvoorbeeld manifesteer, dat jy nou hierdie karrekie, dan bid jy nou en sê, heren, hier is nou nie een karrekie nie, maar ek manifesteer nou ek gaan een karrekie kry, dankie jyre, dat jy nou vir my hierdie karrekie voorsien, en dan denk ons, dit is een geweldige geestelike saak. Ja, want het woord beskryf as, dit het nou een geestelike kracht, nou ook die ander deel, wat aangevoer word, of die rede, die 
waarom ons het mag en moet doen, is in um, hierdie saak, ek kan onthou, ek was in die kerk waar ek tot bekeerde gekom het, die pastoorse vrou was baie lieve manifestaties, kijk, enige ding het sy gemanifesteer, as jy nou in een toestand was, nou moet ons om die kerk hard loop, as jy nou uh, dit moet doen, nou moet jy nou dat doen, en dit was nou een hele story die altijd. en een van die dinge, wat sy destijds aangehaal het, en wat ek ge, 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 gehoor het by baie van die sogenaamde beraders, is in die okultiese wereld, en dit is eigenlijk scary om daar te, aan hand te dink, wat ek jou nou gaan vertel, dat die christene sê, in die okultiese wereld, kry jy mos ook hier die um, uh, 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 mense wat, uh, uh, soos voodoo poppe en goed is, hulle manifesteer ook goed, hulle vat mos nou poppie, dan druk hulle nou spelde in, om iemand anders te gaan vervloek, Ja. Nou in satanisme en die goeders doen hulle dit. Nou sê hulle, die christene sê, omdat die oukul dit doen, verstaan hulle die kracht daarvan, so daarom kan ons dit doen, maar ons moet dit nou net doen tot eer en verheerliking van die Heere. Jy moet nou nie een woedepoppie vat en spel en druk om iemand te laat doodgaan nie, maar jy kan sy pas, tassies pak en trek, want dis wat hulle ook gaan doen nie. Kom ek sê, ek het nou nie my bierman gelijk nie, dit het rarig gebeur. Is gebeur. Dis wat vir julle vertel gebeur in christelike kerke, dis ja. iets vreemds nie, nou. Dan gaan jy nou voor en toe, dan kom die treklorie nou in, en die helpt die hele gemeente die trek pak, dan gaan die treklorie in, letterlijk in die volgende week, even skielik uit die blauwtijd trek die beerman. Dan voel hulle dus die jyre, wat saam met hom gestem het, dat hy nie die beerman like nie. Yes. Dit is okultis. Yes. Dit is nie van God af. Nou, want as ons by die okult leer, hoe manifestaties werk, en dit is wat ons nie verstaan nie, in die naam van Jesus, die Bijbel praat van volse wonne werke in die naam van Jezus Christus. Yes. En dit, die deel begryp ons nie lekker nie. So nou die christelike kerk, nou praat ons van jare terug, is iets wat gister gekom het nie. Ek is al oor die derig jaar tot bekeering. Ja, nee, ja, 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 oor die derig jaar. Dreen, so 33 jaar bekeer. Toe het het al bestaan. Ja. Dis hoe lang dit al kom en voordat het het toch al bestaan. So met die gevolg is die christelike kerk het iets van die okkult geleer in die naam van Jesus Christus, en nou manifesteer hulle dit, en nou werd dit. Maar ek dank die Heere, 100% van my manifestaties, wat ek gedoen het, het nooit gewerkt. Yes. Want ook wat hulle geleed, toe kom nou Anna ouwe is, nou kom nie, toe die charismatische beweging gekom, sê hulle nie, jy moet iets gloe, jy moet het uitoefen, maar ek kom ook by die woord manifestatie uit, hulle noem het net anders. So as jy nou neem het en kleim het, hulle het nou met die neem en kleim gekom, sê hulle nie, as jy nou nie koos by die huis het, die steek een vier aan man, en sê, Heere, dankie vir hierdie braaifluis vier, hierdie fillets en t-bounds en goed, wat op hierdie vier gaan kom, dan hardloop jy so bykie om die vier, soos hierdie indianers, ne, wat om die vier hardloop, <laughs> reendansers, en dan sal die Heere vir jou voorsien. Ek het al kleren gaan uitsit by winkels, ja. dat ek hier geld is, sê, sê hulle nie, jy gaan etkers doen, die tijd was mys etkers die groot winkel, die ander was nou nie so goed, gaan soent en dan sit jy vir jou het kleren uit, gaan pas het aan, sê, jyre, dankie vir die baikie, en die broek, en die wat ook al, en ek het nooit die voorsiening gekry, en ek dank die jyre daarvoor. Ja, 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 dan is jy daar vastgepang gelees, ek moet het gaan het sê, yes. dankie, um, Michelle, dat jy vir ons die skrifte opzet, um, so, 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 gaan, kan jy dan maar net vir ons die skrifte, dan net ook opzet, dit is al werkie, so, asjeblief, um, as, moet jy amal dit doen nie, Dit is Michelle's werkie daar, dat sy nie die skrifte vir ons opzit, soos die skrifte gaan. Baie, yes. baie dankie vir dit. Dankie. Prijs die heren. So ja, so dit is in kort, wat is manifestatie? So as jy het al al met te make gehad het, of jy moes al iets uitgeoefen het, asof, en jy moet het nog in die toekomst kry, dit is manifestaties, dit is een okultiese oorlevering, wat binnen die kerk, christelike yes. kerk ingekom het. Maar, daar is natuurlijk baie argumente wat aangeheef word, en een van hulle is nou juist die skrif in Ephesius 6, oor die wapenrusting, ja. en daar is twee verse wat uitgesonder word, wat natuurlijk aanleiding geeft tot hiertoe, tot dit, en dit is wat ons vandag oor gaan praat. Nou, amen. ons gaan begin lees, sê weer? Ja, ek sê dit, amen. Amen, oor. Amen. So, ons gaan begin lees, as jy jou bybel het, kan jy vir ons lees, saam lees uit die vers 6 vanaf vers 10, die vers 6 vanaf vers 10. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Heere, en in die kracht van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, so dat jylle staande kan blij in die liste van die duivel, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die licht. Daarom, 
neem die volle wapenrusting van God op, zodat so je weerstand kan bieden in die dag van onheil en nadat je alles volbring het, staande kan blijven. Als hij prijs die hier. Nou, die twee versen, dat is vers 11, wat hij zegt, trek die volle wapenrusting aan. En hij zegt, neem die volle wapenrusting van God op. Zo, so, dat komt op hetzelfde ding neer. Als je denkt nou aan, aan trek aan, teken het je oorklee, je beklee jezelf met iets. Je ja. maakt een deel van je. Als je nou zegt, neem die wapenrusting op, hier is nou een highlighter. Neem hem op, zie je vat om je maakt een deel van jou. Zo, ja. so, nou is een deel van je uitrusting. Deel van jou, jullie zaak. Ik van die bro, ik zet hem op, is nou deel van mij. So, dit, dit is wat aantrek betekent. Ja. Nou wordt hier die gebruik in context met die gedeelte wat hij zegt, ons worstel strijd. Dan niet, hij staat ook niet zo, so jouw fight, jouw gevecht, nie, jouw worstel strijd. Met andere woorden, dat is elke dag een strijd. Ja. Hij ziet niet als met die goed is wat één die duivel gaan vechten. Yes. Dat is een groot verschil. Oké? Okay? Um, so met die gevolg is nou word daar beweer, as ons nou, hierdie, as ons nou manifesteer, nou wat gebeur nou met die hierdie gedeelte? Mensen gaan in die ogen, hulle sê met nou elke ogen. Ja. En um, <laughs> iemand het nou vir ons nie, een dag nie lang terug gesê, as jy nou verloor jy nou die ding dier die dag of wat, nou trek jy die ogen, nou sê jy hier, ek sê die helm van verlossing aan. En ek het hem toegepas, so ek weet nou, hoe werk. Ja, het gedoen. En ek sit hier die borstwapen van gerechtigheid, en leen om God met die waarde, en ek vat hier die zwaard, en dan vat jy sommer jou fysische bybel ook, ne? ek sê hier, ek vat hier die zwaard, en ook wat gebeur, mense manifesteer, as sit hier die bybel op die grond, dan staan hulle boop die bybel, sê ek, jyre, ek bou my leven op die rots, dan staan hy boop die boek, ja. ok, so, dit is die idee, wat mense doen rondom hier die gedeelte, en dan sê hulle, as ons het nou so mimiek, dan is het nou geestelijke kracht, dan gaan ze so staande blijven in die werken van die duivel. Maar dan moet je met je nou maar weer bij die wapenrusting aantrek, maar je hebt hem nog, nog, nog glad niet uitgetrek nie. So je hebt niet bij die huis gekom vanavond, ek sê, jyre, nou haal ek die helm van verlossing af, ek haal die bos, want ek wil nog gaan stort nie. Ja. Nou moet je ogen met je weer aantrek, so ergens laat die pad die jy hem verloor. So, is so, dit so, so, die so, een beetje logisch ding oor hierdie type van ding. Ja, die ding is by man, in die mens is daar vech. Ja. Um, die mens wil altyd vech. So, en dit is wat die woord ook sê, hy sê, ja, waar, waar kom die vechterreie in julle? Yes. Van waar is dit? Dit is die welleste in die mens, wat maak dat hierdie vroeginge en worstelstrijd en al die dinge so in jou is. Want die mens wil al eeuwig vech. Yes. Nou wil hy iets hee om teen te vech, yes. dat het nie meer sy probleem is nie. Dat is die groe ding. So as ek kan vech en skree en beklei en tekeere gaan, dan voel ek beter. Yes. Ok, want ek het so'n bykie ontlaai. Yes. Maar dit is nie te sê ek is los nie. Amen. En dit is wat ons ook hier leer, want dit is ons worstelstrijd. Ons het die worsteling. Wat ons het in die vleeslike geaardheid, wat ons yes. moet uitbreek. Maar ons gaan nou daarby kom. Maar dit is hoe kom ons in die worsteling sit. Ja, want hy sê die vlees en die geest begeert teen oor mekaar, en daarom kan ons nie doen wat ons wil nie. Yes. So jy die, jy die geest van God in jou, en soos Paulus sê in Romeine 7, het nog die sonde wat in jou is, en hierdie twee begeer die heel tyd teen mekaar. En jy sit met hierdie, dis die worstel strijd wat ons sê. Amen. Dis jy een gevecht nie, ons kan dit een gevecht maak. Yes, ons maak dit een gevecht. Yes. So dis die wat ons denk jy, daar ons skrik vir dinge. Yes. Ek kan vir jy sê, jy weet nie waarom het jy te doen. Yes. As jy nie oorwin in die woord nie, het jy geen kracht nie. Ons moet geloos soos die skrif te sê. Yes, so ons gaan daar waar ek kom prijs die heren. Die heren. So die, dit is die groot saak. Nou wil ons, ons gaan kyk in hierdie boodskap. Hoe moet ons hierdie verstaan aan, in, uh, in context met die vervulling van die wet? Yes. So ons gaan praat oor die vervulling van die wet. Wat beteken dit werkelijk waar? Want ons het weer eens in die week besef, mens het nie idee wat beteken die vervulling van die wet nie. Yes. Vir mense vervulling van die wet beteken dat ons kan in sonde leven en aangaan net soos ons wil. Ja. Dit is letterlijk wat dit vir mense beteken. Ja. Goed. Maar as ons kyk na hierdie manifestaties ding en baie kere het ons, ons nou hierdie beelkies en dinge wat christelijk lyk wat ons uit die bybel uitkry en ons voel hierdie goed het geestelike kracht. Ja. Nou as ons voel die, 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 die beelkie en dit is dinge soos die kruis, die vis, die duif, druivesap en wijn, olie, Mense wat op die bybel staan, oud-testamentiese, wat in die uh, tempels, ge, uh, wat die heren gesê, soos die menora, is een baie gewilde ene, enzovoorts. Ja, die menora staan nou daar in jou huis, want het het geestelike kracht. Ja, want dit is nou hierdie vlam, wat nou brand in jou huis, hy moet nooit doodgaan, maar as een 
gewoonlijke plastic ding af van China af, en dan voel ons, als het nou aan die huis staan, en wat ons baie het so'n gebedshoekie dingetje, als daar nou bybel die menorah, kruisie en duifie en weet jy wat is goed alles nie, daar is nou een geestelike kracht en die licht sky nou altyd, is een plastic ding wat in China gemaakt is, alle yes. goed wat jy daar sê, so dit het nie geestelike kracht nie, nou ons ja. voel, omdat die wet in vervulling gekom, het die raai goed geestelike kracht, dis hoe dit verduidelik word, ja, so, ons gaan van, het het kracht om die bybel op die grond te sit en boop die bybel te staan? So, eindelijk my man die mens glo, die wet het in vervulling gekom, nou kan ons dit manifesteer. Yes. Nou dit een manifesteer, as ons dit nou manifesteer, dan het dit nou kracht in ons leven. Ja, so manifestatie is nou, jy het hierdie klein beeldkie van die oorspronkelijke ding, en nou het hierdie kracht. En dit is, dit is eindelijk, as ons nou, as ek nou gaan vannig weer en denk, een plek toe Israel gesondag het die hele mos die heren hier die giftige slange tussen hulle ingestuur en die heren het op een stadie van Moses gesê, maak een koperslang en sit hem op een staf en elkeen wat daar naar die staf kyk sal gesond word. Ja. En later het het een afgodsaak geword. Dit was een eenmalige ding wat die heren van Moses gesê het, dis wat jy moet doen. En as iemand die die slang gebuid word en hy kyk na die staf, en ek meen dis een hele uh, uh, um, manifestatie geweest van Jesus wat gaan wat uh, op die kruis gaan hang, hierdie slank geaard het, gaan kom kruisig, allemaal wat naar Jesus gaan kyk, gaan geneesing word, hoe, jy moet nie net kyk nie, jy moet aanvaar, jy moet aanneem, ons gaan vandag daar hard praat, yes. gaan jy geneesing kry, want wie is die slang? Slang is Satan, jy, ons is vol gif, as ons in die sonde is, is ons vol gif en ongerechtigheid, yeah. en net Jesus kan ons genees, nou hierdie fysische staf, het op een stadium een afgod geword vir Israel, yeah. hulle het als een afgod aan bid nadra, yeah. En um, ek denk is Joosja, koning Joosja, toe hy in bewind gekom het, het hy hy staf stikkend gestap, en want die bybel sê, en Israel het achter dit anoreer, ja. en hy het fijne flenters gestamp, en uit Israel uit verweider. Yes. Goed, so, baie kere dinge is in die bybel vir ons ingeskryf, maar ons vertolk dit verkeerd. Goed. Nou ja, as ons nou kyk na Paulus, heel eerste hierdie skrif gedeelte, my vrou, die, ja. die, die, die context, want ons doen gewoonlik hierdie dinge, omdat ons nie aardse moeilijkheid wil heen nie, of dat ons aardse middele wil bekom. Dis raak, so ja. dit is waarom ons nou hierdie geestelike oorlogvoering doen, laat ons hier zwaar kry in die wereld nie, materialisties en sovoorts nie. Nou kom ons kyk gauw, in wat sy toestand was Paulus geweest toe hy hierdie gedeelte geskryf het. Dan kom ons lees, ga Ephesians 6 vers 18. Terwijl jullie met alle gebed en smeken, bij elke geleentheid bid in die gees, en jullie daartoe waak met, ach, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeken vir al die heiliges, en vir my, so dat die woord my gegeven mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrijmoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek een gesand is en ketangs, so dat ek daarin vrijmoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Nou ja, Paulus was hier so, was hy, was hy daar op die beach in sy strandhuis gewees. <laughs> en dit is die idee wat ons het, nie? as daar moeilijkheid kom, kyk dan manifesteer ons, en ons gaan te keer, en ons trek wapenrustings aan. Hier, um, Paulus het juist hier die hele wapenrusting ding bespreek, en dit is, staat volgens my so uit. Ja. Hy sê, terwyl jylle, met alle gebed en smeking, by elke gebedeendheid bid in die gees. Yes. So dat gaan nie oor een vleeslike bezigheid nie. nie. <laughs> en juist daartoe waak, met yes. alle volharding in gebed. Yes. En smeking vir al die heiliges. Yes. Maar hy het op die stadium in ketangs gesit. Hy was die tronk gewees, en ook die jaar as die tronk was nie 5 ster hotels as vandag nie, dit was yes. naag. En 10 tegen 1 was op die stadium, want meeste van hulle wat in kettings was, was alweer gegeesel, en hy sê, hy het, hy het al, hy het vijf keer van die jode, uh, uh, 39 hou ontvang. So al wat hy hier probeer sê, het, weet jy wat, ek moet staande bly hier so, so dat ek die evangelie met vrijmoedigheid kan spreek, dat hierdie, wat nou met my gebeur, my nie so intimideer, dat ek nie meer my die woord met vrijmoedigheid kan spreek nie. Ja, so in sy toestand, yes. hy het nie gebid, jyre, maak my, dit sal alwees, dit is die ideaal as jy nie in die tronk is nie, maar in dit het hy gesê, bid vir my, dat ek nog steeds in hierdie ketangs, in hierdie moeilikheid, in hierdie probleme, in hierdie verdrukking yes. van my die evangelie nog verder kan uitdra. En ons wil net ketangs breek. <laughs> ons sê net, jyre, breek die ketangs. Yes. Nou ja, in dit het hy met vrijmoedigheid 
die evangelie bly bedien en allemaal het vir hom gebid. Yeah. Hulle het nie kom manifesteer nie. Yes, hy het, hulle het gesê, gebid, bid. hulle het in volharding gebid. Heere, yes. help vir Paulus, dat hy die evangelie met, met, met vrijmoedigheid kan bly preek, al sit hy in die toestand. Yes, en op die so, ander plek praat hy van hoe broeders tot geloof gekom het, terwijl hy in kettings is. Yes. En hy het geweldige respect vir hulle gehad, hoekom? Want hy het geweet, as hierdie broeders tot bekering kom, en hulle sien ek is in die gevangenis terwille van die evangelie, besef hierdie broeders, dis my pad ook, dis my voorland. Yes, en hy, nog steeds gee hulle hulle harte vir die heren. Ja, nog en, steeds kom hulle tot bekering, so hulle was bereid yes. om na die pad te stap wat Paulus gestap het. Want hulle het geweer, dis nie moonshine en rose is hierdie nie. Hulle het geweer, dis een pad van drukking en verdrukking. En nogtans was hulle bereid. So hmm. hulle het nie elke ochtend gaan staan en die duivel bestraf en die, en, en, en die wapenrusting gaan aantrek, visies en sikke dinge nie. Hulle het geweet, hulle strijd, hulle worstelstrijd waarmee hulle bezig is. En hulle worstelstrijd was hulle self, hulle moes die deur breek. En het, die vlees. en het het syver gegaan oor die verkondiging van die evangelie. Yes. Want so hier die hele skrifgedeelte beteken het, dat ons met die wapenrusting aantrek om nie moeilijkheid te heen nie, het Paulus die homself gepreek. Yes, amen, want hulle sê <laughs> Hoe gaan jy in die gevangenis wees? Sê, mense trek die wapenrusting aan, dan gaan jylle nie vreselike moeilijkheid kry nie, en jy sit in die drama. Yes. Jy gaan sê, maar hier jy was vir sy looikie getik, man, waar kom hy vandaan? Amen. So dit wat hy hier skryf, het niks te maken met ons tydelike saak nie. Yes. Dit is een geestelike saak, maar, ek meen, hy is in gev- ons is betek keer in gevangenis, in kettings van ons eie welis, ja. ons eie begeertes, ons eie materialistische voorspoed, dis die gevangenis waar ons in is, en dit steel ons vrijmoedigheid 100%, dis wat Jesus sê, dat doorings en dissels druk die woord in ons, en het maak het onvrugbaar. Amen. So, heel eerste, moet ons die context verstaan. Yes. Goed. <laughs> nou ja, prijs die Heere. Al klaar, Jesus sê dit vir ons, jy moet bid, en dit is hoe dit is. Ja, so jy moet vol hart en gebed. Yes. Dis hier hy wapenrust en kry, in jou leven. En die, gewoon ek die persoene wat, uh, ergens op die manifestaties, sy gebedslewe is baie gebrekkig. Dis, gewoon ek, is het mense wat sê, bid vir my, of ek bid net een tafel gebed, of wat ook al, hy het nie een vol, hy het nie een vol gehou verhouding met die heren nie. My man, dit is makkelijk. Dit is makkelijk om gauw voor die speel te staan in die ochend, en alles gauw aan te trek, en te voel, nou is ek shop, nou kan ek die dag aan gaan, yes. want ek doe nie moeite met my geestelike leven nie, ek voel hard nie, en gebed nie, nie. ek voel hard nie, en smekinge nie, ek voel hard nie, om die vrijmoedigheid die evangelie uit te draan nie, yes. so ja, dit is een groot saam, en wanneer ons bid, gaan het syver oor my moeilikheid, jyre, help my met geld, 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 <laughs> wanneer laas het jy vir broeder gebid, ernstig gebid, en sê, jyre, hierdie man het vrijmoedigheid nodig, om die evangelie uit te draan, amen, En weet jy wat, as ons vir mekaar bid, kan ons mekaar geestelik aanmoedig. Yes. En ons is leeg, geestelik is ons leeg. Mm. En daarom kan ons nie uitgeen nie. Ja. Daarom as ons vraag, hoor jy so, wat het jy van die Heere af ontvang? Nee, ek hoor van die Heere af, nou wat hoor jy van die Heere af? Ja. En hierdie gaan oor Heere, ons met de eiwer hee, dat ons vrijmoedigheid kan begin kry, om die evangelie uit te dra. Dit is ons enigste saak, wat ons op aarde heet. Amen. En ons moet eerlijk raak met ons self. Yes, Goed. Prijs die heren. Nou, ek wil net een punt uitleg. Want ons van nou uitvind, kan ons nou hierdie rarig nou so sê, ek, ek trek die halm van verlossing, sit in die boor wapen van gerechtigheid aan. So ek dan denk, denk ek, hoe lyk hierdie wapen? Want elke ousen is nou een bykie anders. Hoe lyk jy nou werkelijk waar? Hoe lyk die helm en hoe lyk dit en hoe lyk dat? Ons elke en dan was my ons eie prentje, ne? Nou, kom ons kyk gauw na vers 14. In vers 4 vers, uh, 6 vers 14, so steeds al van vers 10 af aan, uh, vers 14. Staan dan vast, jylle lendene met die waarheid omgoord, met die borstwapen van gerechtigheid aan. Ok, kom ons staan stil by die lendene met die waarheid. Ok, hier so, so jou lendene moet met waarheid omgoord wees. Goed, nou staan ek aan en sê, heren, trek aan die lendene van die waarheid. Dan stap jy in en lig jy. Oh, lieve land, daar is jou lende in die gond. Of, jy is nie in die waarheid van die woord. Woord nie, yes. So jy glo een verkeerde leerstelling, yes. en dan gaan trek jy die waarheid aan. Yes. So die twee gel nie lekker nie. Yes. Dit gaan iwers bots. Yes. So jy gaan een oorlog hef voor, wat jy nie lekker gaan weet, wat jy gaan voer nie. Yes. So as jy nie die waarheid van die woord aanneem nie, het jy nie die waarheid nie. Jy kan nie gaan aantrek nie. Yes. 
visies gaan maak, of jy hom gaan aantrek nie, dit moet in jou hart wees. Ok, kom ons kyk so bykie na die lende, en nou manifesteer jy, en trek jy lende, en nou hier om jou, die waarheid hier, maak jy, omgord jy nou jou lende, en nou, ok, nou, kom ons lees hy 1 Petrus 1 vers 13, en om kyk of ons het so kan manifesteer, 1 Petrus, ja maar, 1 Petrus 1 vers 13, Daarom omgoord die lendere van jylle verstand. Wees nichter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorzame kinders moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeerlikhede wat te voor jy in jylle onwetenheid bestaan het nie. Nou sê jy omgoord die lendere van jylle verstand. Nou waar is nou my lendere? Is dit nou hier of is dit in my kop? So, gaan jy nie die belt op jou lijf sit en op jou kop, of hoe werk het nou? So, per ty keer, en dit is wat die woord sê, die hele skrif is dier God ingegeen, nie net een vers nie, nie net twee vers nie, en ek het een nacht opgesoek, jy kan het self gaan google, ook as jy wil, ek het het rarig nie getel nie, dit het ek gegoogle, daar is oor die 32.000 vers in die bybel, afhangende van wat sy bybel jy lees, moe lees, kie wat ty, So oor die 32.000 verse in die Bijbel, so daar is nie net een vers nie, daar is ander verse wat saam met dit gaan, daar is een context van alles. Ja, en het werk is, dit is een eenheid. Eenheid, yes. Die een verduidelik die ander een. So al wat ek hier wil uitleg, as jy nou voel jy met jou lenen omgoor, dan moet jy jou kop ook omgoor. Maar nou het jy die helm van verlossing, so wat moet jy nou eindelijk doen? En het bly die waarheid. Goed, want hy sê omgoor die lenen van jylle verstand, So, waar gloe jy die waarheid? In jou verstand. In jou verstand. So, dit is een symbolische saak. En as jy kyk na die lendene, symbolisch is lendene die plek van vruchtbaarheid. Dit wat lewe skenk. So, dis wat het symbolisch beteken. Dis ek om met die lendene is. So, die waarheid, dit wat geboorte skenk in jou lewe, dit waar die saad van lewe vandaan kom, moet die waarheid wees, en ons dink dit in ons verstand, en daarom het hy beide hierdie twee symbolieke. Prijs die Heere. Is dit nie? Amazing. Prijs die Heere. As jy nie die waarheid glo nie, as jy dit nie deelmaak van jou leven nie, gaan daar niks in jou leven in aan gevolg gebeur nie. Dit gaan nie magically, jy wist kie, dat gaan jy die waarheid verstaan, maar jy is bezig met die leer nie. Die twee gaan, dit gaan in teenstrijd wees met mekaar, daar gaan in botsing wees, daar gaan in oorlog wees. En dis ook om ons baie keer oorlog voel. Want ons verstaan nie lekker nie, dan verstaan hoor jy die ding, en jy hoor die ding, en dan is daar oorlog, wat het bots. So as jy die waarheid glo, dan maak het jou vry. Amen. Dit maak jou vry, jy hoef nie te gaan vech hier. Yes. Dit maak jou vry. Die waarheid maak jou vry. Amen. So, dit is amazing. En die oorsprong daar waar jy sa, dat waar jy vruchtbaarheid vandaan kom, moet omgoord wees met die waarheid, en dit is in jou verstaan. Prijs die Heere. Ok, so dit is al klaar iets baie, ne? Net om te denk dat, ai, jy ons moet nou die ding manifesteer, en het jy, dat is jy nou verwarring as jy om visies moet manifesteer. Kom ons kyk, dit gaan nou Lukas 12 vers 35, hier is een baie interessante skrif. Lukas 12 vers 35, eindelijk hierdie skrif het ons nou so vers of 3 aan en om en, kom ons kyk gauw, Lukas 12 vers 35. Prijs die Heere. Waar is ons, waar is ons? Waar is jylle jippe? Daar sê. Ok, Lukas 12, 35. Laat jylle jippe omgoord wees en jylle lampe aan die brand. Ja, en wanneer jou jippe omgoord is, beteken het, jy is recht vir werk. En het was die dienaars wat in die veld ingegaan het om te werk, wat jylle jippe omgoord het. So as jou jippe omgoord, dan sê jy eindig, jyre, ek is een dienstnig, ek verklaar myself bereidwillig, om in die werk van jy in te gaan. Ek is gereed. Gereed met die waarheid. Prijs die Heere. Sê nie, so dis nou, gaan jy nou elke dag, en toe ons die skrif lees, nou wat ons nou moet doen, as ons nou moet manifesteer, nou moet jy jou jippe omgoord, en dan moet jy nou een lamp vat. Niemand doet dit nie. Niemand vat nou een lamp en steek hem in die brand, en sê, nou is ek in die brand vandag vir die heren. Nou loop jy na die hele pad vol met jou lampie. Nee, niemand doen dit nie. So, die hele manifestatie ding is rarig belachelik, as een mens mooi daarom dink, as jy die skrif sien, en ons gaan nou lees, 
en in ons bybelskool het ons ook hierdie saak volledig bedien oor die wapenrusting, ek het al bedien, wat beteken elke ding, hoekom sê die Heere al die verskye dinge? Hy sê in vers 36, hy sê, jylle moet wees soos mense wat op hulle Heer wacht, wanneer hy van die bruilof terugkom, so dat hulle dadelijk vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die dienstdag vir wie die Heer wakker sal vind, as hy kom. Verwaar ek sê vir jylle, hy sal om hom gord en hulle, nie ta- en, en, en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Prachtig. So Jesus sê, ons moet wakker wees. Yes. So manifesteer en ek moet wakker wees. En dan moet ek wakker wees. <laughs> en dan gaan slaap jy. <laughs> en dan gaan slaap jy. Verstaan jy, jylle manifest. Jy moet geestelik wakker wees. Yes. Jy moet by wees, jy moet saam wees, jy moet saam met die broederskap wees. Jy moet daar wees, as iemand gebed nodig het, as iemand uh, uh, raad nodig het, of wat ook al moet jy daar wees, jy moet bijwees, jy moet kan oopmaak, jy moet kan uitsorteer, so jy met die waarheid van die woord kan bedien, so dat mense kan vrykom. Yes. Prijs die Heere. Die volgende skrifgedeelte is Jesaja 11 vers 5, hier is een profetiese woord oor die Heere Jesus, jy kan vanaf vers 1 af gaan lees, dit is Jesaja 11 vers 5, en kom ons lees net vers 5 van Jesaja 11. En gerechtigheid sal die gordel van sy lendene, en die trouw die gordel van sy jippe wees. So nou sê hy die gerechtig is die gordel van sy lendene en die trouw die gordel van sy jippe. Nou jou lendene is hoer as jou jippe. Goed, en een is in die middel, die lendene is eindelijk jou middel en jou jippe is nou hier so by jou jippe. Ja. Bekie laar. Ja. <laughs> Soos hulle, wat een lower cut broek, ja. die type van ding. Nou. So nou praat hy van Jesus, sal hierdie gordel aan hy en uh, om sy lendene en om sy jippe. Nou, Jesus het nooit gemanifesteer en sy disciples geleer, trek nou hierdie gordel aan en trek nou hierdie om jou jip aan. Jesus het het nooit gedoen nie. Hy het gewone kleren aan gehad en het elke dag het hy uitgegaan en het die gerechtigheid van God volbring. Jo, en dit, ons moet die gerechtigheid van Jesus volg, nie? Yes. Hy was in alles gerechtig gewees, hy het alle gerechtigheid volbring. Yes. Alle raad van God volbring. En dit is wat hom gemaakt het, dat hy dit wel kon aanhe. Amen, prijs die, die Heere. Heere. Nou, wil ons oorgaan na die volgende gedeelte toe. Um, wat beteken het nou rarig om aan te trek? Wat bedoel hy nou symbool is? Ons het nou so'n bykie gepraat, maar kom ons bekyk bykie skrifteerlik. As hy sê, trek aan, neem op. Dit beteken jy met jezelf bekleem met iets, jy met jezelf ja. toemaak met iets, jy met deel word van jou leven. Amen. Nou as ons gaan kyk na, ons gaan nou so paar skrif gedeeltes doen, want die skrif verduidelik omself. Romeine 13 vers 11. Romeine 13 vanaf vers 11. En dit en meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die eer vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe, die, as toe ons geloofig geword het. Hier die slaap wakker word, sê het nou aan, daar so by Lukas, ne? Ja. Dit is een tyd dat ons uit die slaap uit moet wakker, wakker word. So niemand manifesteer ek hy word uit die slaap uit wakker, ne? So dit verstaan ons allemaal, is een geestelike slaap waar mens moet uitkom. Goed. Yes. So, de wijs jy hoe voeg die skrif by mekaar in, die een kan die ander nie weer spreek nie, ne? Vers 12. Die nacht het ver gevorder, en nou, dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis afle en die wapens van die licht aangoord. Ja, jy sien, en is nou die ding, nou moet ons die wapens van die licht aangoord. So wat moet jy nou doen? Moet jy nou die wapenrusting aantrek, die wapens van die licht aangoord? Hoe moet ons nou maak? Laat ons wel vroeglik wandel, soos in die dag. Nie in brasserij en dronkenskap, nie in ontig en ongebonenheid nie, nie in toos en neidigheid nie maar beklee jylle met die Heere Jesus Christus en maak geen voorzorg vir die vlees om sy begeerlik Heere te bevredig nie. Dis die Heere het aantrek. <laughs> beklee jy met die Heere Jesus, die, 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 die wapens van die duisternis is al hierdie sonde wat hy nou noem in vers ja. 13. En as jy voorsiening maak vir die begeerlik Heere van die vlees, is jy nie bezig met die wapens van die licht nie. Yes. Maar as jy met die Heere Jesus beklee, nou nie, maar ek het nog nooit... Ons trek nie die Heere Jesus aan nie. Ja, en mense manifesteer het ook nie, ek trek nou Jesus aan nie. Ja. Want hy sê, beklee jylle, hy sê, ja, trek ja. aan die wapenrusting, neem op die wapenrusting, beklee jy met Jesus, dit is opdracht. Sê, wat deel van jou leven maak, yes. hoe, hoe leven Jesus in jou hart, dier die heilige gees. So, dit is so mooi om dan te denk, jy gaan trek om die aan nie, en jy moet gehoorsam wees in die evangelie. Ja, jy moet hier die duisternis van ons slaarak, die werke, jy moet die werke van duisternis nie doen nie, dan gort jy die wapens van die licht aan. Dit is automatisch, dit gebeur, in die mense lewe, jy hoef niks daar anders te doen nie. 
Ek het net gehoor sal wees. Kom ons lees, ga die Vesheers 4 vers 20. Die Vesheers 4 van die vers 20. Die Vesheers 4 van die vers 20. 20. <laughs> maar jylle het Christus nie so geleer nie, as jylle ten minste van hom gehoor het, en en hom onderrug is soos die waarheid is in Jesus. Maar ek wil jy ons wat oplet hier so, ne? as jylle ten minste van hom gehoor het, en die onderrug is soos die waarheid is in Jesus, dubbel punt. Nou verduidelik hy vir ons, wat is die waarheid in Jesus, dis ek om die dubbel punt daar is, dis een leesteken, baie keer om die leesteken is ook lei, om te verstaan wat nou volgende gaan gebeur, nou verduidelik hy vir ons, wat is die waarheid in Jesus Christus, vers 22, dat jylle, wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet afle, wat dier die begeerlik jylle van die verleiding ten goronde gaan, en dat jylle vernieuwe moet word, in die geest van jylle gemoed, en jylle moet die nieuwe mens beklee, wat na God geskape is, in ware gerechtigheid en heiligheid. So, om die, die waarheid in Christus is, om die ou mens af te le, en vernieuwe te word, dat die geest van julle gemoed, en julle met die nieuwe mens beklee. So, jy kan nie een nieuwe mens gaan aantrek, nie? Jy moet die nieuwe mens word. Ja, die die ou mens af te le. Yes. Goed. <laughs> so, is nie iets wat die manifesteer is, iets wat die mens doen. Goed, Colossense 3 vers 9, hier is een oosomskrif ook, Colossense 3 van een vers 9, Colossense 3 vers 9. Lig nie vir mekaar nie, omdat jy die ouwe mens met sy werke afgeleed, en jy met die nieuwe mens beklee het, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Nou sê, lig nie vir mekaar nie, nou praat ons van die swaar, die swaar is die woord van God, wat uit ons mond uit moet gaan. Yes. Jy het nou die helm van verlossing aan, maar nou lig jy. <laughs> so die helm van verlos, ons het verlos word van ons leens, ja, oh ons het verlos word van ons bedrog, van dit wat ons spreek, nou as die hart obviously nie verander het nie, gaan die mond bly dinge, ver, 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 verkeerde dinge by spreek, so ons moet ons met die nieuwe mens beklee, en vernieuwe word tot die kennis, nou as jy die nieuwe kennis het, dan het jy die helm aan, ja, amen, hy is daar, hy is aan, prijs die jyre, jy moet hem net nie verloor met jou, met jou leens nie, ja. waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, waar baars, kief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in amal. Beklee jylle dan, as uitverkorenis van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedenterenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. So hoe beklee jy? Met innerlijke ontferming, met ja, goedenterenheid. Jy sê, trek nie. Ek kan dit nie aantrek. <laughs> jy kan sê, ek beklee my as uitverkorenis nie, nee, Hoe word jy as een uitverkorene beklee? Innerlijk onferm, goede tierenheid, nederigheid, die nederigheid deel al klaar, is een groot krisis. Ja. Sagmoedigheid, langmoedigheid, langmoedigheid, die beproeving van jou geloof, bewerk langmoedigheid. Yes. Goed, daar is baie dinge wat ons nou kan preek hier rondom, maar beklee gaan het oor dit wat jy moet uitleef. So dit bedeel wees van jou, so dat jy dit kan uitleef. Ja, en die Heere Jesus sê, dit kom van in die hart na buiten toe. Ja. Vers 13. Hy sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tegen die ander een klag het. Soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle dit ook doen. En hoe sikkel ons met hierdie een? Ja, is so. As jy het hoeveel klagt het tegen mense en aantlaat tegen mense, jy moet hulle vergeef, so dat Christus jou kan vergeef. Dan is jy die wapenrusting aan. Yes, dan is jy bekleef met Christus. Amen. Ons wil die wapenrusting aantrek, maar niemand wil met Christus bekleef wees. Yes. Nee, ons wil die wapenrusting aantrek, die Heere beveel ons, die Heere beveel ons ook ons met Christus bekleef wees. Ja. Ek het nog nooit tot vandag toe, mense aan die manifestaties geloof, sê ek bekleef my met Christus nie. Yes. Want allemaal verstaan wat het beteken om met Christus bekleef te wees. En as het kom by die wapenrusting, geld precies die selfde beginsel verlossing, gerechtigheid, die woord van God, enzovoorts, geloof, en al die geloof, en Godse woord, vir die vierige peile uit. Maar man, en dit is seker die grootste probleem, wat ons mee sit, omdat ons nie nederig is nie, en dit is wat hy so mooi sê, met sagmoedigheid, nederigheid, en al die mooie dinge, ja. weet jy wat, wat ons wil goed hou, ons wil trots wees, ons wil hoogmoedig wees, ek wil my sê sê, ek wil my recht uitoefen, en baie keer in hevelike ook, my man, ek denk daar volgende aan ook, in hevelike het ons baie keer so baie goed tegen mekaar, yeah. so baie dinge wat ons tegen mekaar hou, yes. en dit is, dat jy kan die wapenrusting elke dag van jou leven gaan manifesteer, as jy een probleem in jou hevelike het, 
het jy al klaar die strijd verloor. Yes. Dan moet jy gaan en jou saak gaan uitsorteer, yes. so dat daar eenheid kan kom, yes. so dat jy jou wapenrusting kan aanhe. Yes. So dit is baie mooi met so te verstaan. Amen. Dan sê in vers 14, Hy sê, en beklee jylle boe alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. So niemand manifesteer en sê, jy, ek beklee my met liefde nie. Ons verstaan wat het is om jou met liefde te beklee. Ja. Want dit is die band van die volmaaktheid. Yes. En God is liefde en hy is volmaak. En Matthies 5 sê vir ons, Jesus sê vir ons, wees volmaak soos jylle vader in die jimmele volmaak is. So die opdracht is die selfde. So dit wat Paulus hier skryf, is nie teenstrijdig met Jesus' lering nie. Want Jesus het gesê, wees volmaak soos jylle vader in die jimmele volmaak is. Daar moet ek gauw by vers vir ons lees in Matthies 5. Dit is deel van die bergrede, ne? Ja, prijs die, so die liefde is een ander saak, en as jy nou mooi kyk na alles wat nou hier geskryf is, die sagmoedigheid, die langmoedigheid, die vergifnis en al die dinge, dit word alles saamgevat in liefde. Want liefde soek nie sy eie belang nie. Amen. Liefde is een ander saak, en weet jy wat, as jy kan verstaan dat jy jou hart moet uitsorteer, om ten volle die liefde uit te leef, dan begin die mens deurbreek, dan begin mens vryheid kry, want weet jy wat, ons wil liefde hee, sonder om ons hart uit te sorteer, en dis een groot probleem, jy wil nog steeds hoogmoedig wees, maar jy wil liefde hee, jy gaan jou eie belang soek in die liefde, dit gaan nie volmaakte liefde wees, so dit is wat my man ook na die dag gesê het, jy wil jou hevelik uitgesorteer hee, maar jy as mens wil nie verander nie, jou hevelik gaan nie uitsorteer nie, want die volmaakte liefde soek nie sy eie belang nie, so jy laat al jou goeikies gaan, jou jyfrouskap, en jou sienkieskap laat jy gaan, so dan kan daar volmaakte liefde, binnen jou hevelik wees, prijs die jyre. Want dit is nou in Matthies 5 vers 48, Matthies 5 vers 48, en dit is so mooi, as kies Karel sê, nou daar is geen liefde en hoogmoed nie, en dit is die waarheid, as jy hoogmoedig is, dan voel jy jy te reg, en weet jy wat, dan soek jy jou eie belang, so jy het geen liefde in jou leven nie, jy kan sê, ek het jou lief, jy lief, Ja, dan is jy nie met Christus beklee nie, jy is nie met liefde beklee nie, jy is nie met ootmoed beklee nie, jy is nie met nederigheid beklee nie, jy is nie met die wapenrusting beklee nie. Ja, amen. Dan is 5 vers 48, as jy nie wees jy dat dan volmaak, soos jy die vader in die jammele volmaak is. So die standaard is, God die vader as volmaak is. Minder is dit, het ons het nog nie gemaakt nie. En niemand van ons het het al gemaakt nie. So, ons het elke dag gestrewe na die volmaaktheid van God. Amen. So dit moet in jou hart wees. Jy moet dit leef. Jy moet oorwin. Hierdie vlees is in jou leven. En jy moet die vleeslike mens oorwin dier die gees. Nou wil mense manifesteer om om te oorwin. Hoe gaan jy om oorwin? Wat is gees? En dis wat ons nie verstaan nie. Dat die woord wat ons lees, wat ons ons self aan onderwerp, dit is gees. So wat gebeur? Hy drijf nader aan die vlees na buiten. Yes, amen. Maar jy kan nie met die vlees wat jy gaan aantrek, die vlees oorwin nie. Dis onmoendlik. Jy moet het met die gees oorwin. En die ding is, is die Heere Jesus sê vir ons, hy leer vir ons alle booshede kom vanuit die binneste, vanuit die hart van die mens. Dis in Matthies 15, ek kan het gerust so in jou eie tyd gaan lees in Marcus 7, is een soortgelijke gedeelte wat hy sê, vanuit die hart, in die hart is daar booshede. Nou, vanuit hierdie hart, dis wat gereinig moet word. Want as jou hart nie boos hierdie in het nie, is jou daar in die boos nie. Maar omdat ons nog sondige dinge doen, weet jy wat beteken het? Daar is nog sondige dinge in ons hart. En ons moet nie moedeloos raak, ons moet na die Heere toe bly kom, om ons saak uit te sorteer, voor die aangezicht van die Heere. Dit kan jy nou alles lees in Matthies 15. Maar weet jy wat maak my opgewoon? Ja. As jy die woord bly lees, nie? dan maak hy hierdie dinge in jou los. Amen. En weet jy wat, as jy wees en kom jy in een situasie, en hierdie ding kom uit, en weet jy wat, dan kan jy vry kom van hom, want dan sien jy hom vir wat hy is. Amen. Maar die woord wat jy gelees het, het hom kom losmaak, het jy kom reinig, het jy kom skoonmaak, so op een stadium, dan kom die ding op jy, dan kom die ding uit, en jy is los en jy is vry. Maar weet jy wat, ons wil nie die woord lees nie, en dan, dit gaan nie loskom nie, jy gaan nie loskom nie, ek kan vandag vir jou sê, jy gaan nie loskom nie, jy gaan voel jy te reg, jy gaan nie sien, jy is verkeerd nie, 
Nou, wanneer die woord leer vir ons, wat is er echt verkeerd? Is vanaf vers 19, Michel, kan ons daar lees, maar eindelijk vanaf vers 1 tot 19. Dus kan maar niet die verwijzing opzetten. Maar specifiek vers 19 sê hy, want hy die hart komt daar slechte gedagtes, moord, echt breek, hoor hy, die waar hy valse getuien is, lastertal. Dit is hier die dinge wat die mense onrein maak, maar om met ongewaste handen die het maak die mense onrein nie. Dan praat hy ook van die dergelijke dinge. Ne? So hier so sê hy vir ons, dit is wat in die hart uitkom. Yes. En dis wat Jesus nou in Matthies 23 ook leer, maak die binnenkant van die skotel in die beker skoon. En die oud testament moes hulle die buitenkant skoon maak, moes hulle die fysische bekers gaan skoon maak. Nou sê die woord van die Heere vir ons, die binnenkant is die um, skotel in die beker, dit is in Matthies 23 van vers 25, wat hy sê, wie jylle skrif geleer is en fariseers gefeins is, want jylle maak die buitenkant van die beker en skotel skoon, maar die binnenkant is vol roof en onmatigheid. Blinde fariseers, maak eerst die binnenkant van die beker en skotel skoon, so dat ook die buitenkant daarvan kan skoon kom. Dit is in Matthies 23 van vers 25. So nou kom hy hier so en hy praat in die oud testament, praat hy van, jy moet nou jou fysische bekers en skotel skoon maak. Nou sê hy, die skotels en bekers praat van jou hart. hart. Daai was manifestaties, dit was oud testamentiese manifestaties wat God ingestel het. Amen. Nou moet jy nie, jy kan nou nie jou skorrel goed gaan staan en was as die Heere, hier maak ek nou my hart skoon nie. Ja, en dis wat mense wil doen, hulle wil manifesteer, ek was nou my skotel goed, so dit is nou my hart. Yes. Jou hart gaan nie skoon kom nie, jy moet die samen gaan doen. <laughs> ja, dit is my net so mooi, as ons nou bykie verder hiervan praat, in 1 Petrus 5 vers 5, ja. Um, kom ons lees om gauw. Net so met jylle jongeres aan die ouderes onderdanig wees en wees allemaal met ootmoed beklee en onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Verneder jou dan onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. So dat gaan alles oor vernedering. As jy dienstig is, jy is onderdanig en dis wat hy sê, Ons moet onderdanig wees aan mekaar, ons moet mekaar respecteer, jy moet my respecteer, ek moet jou respecteer. Jy yes. moet my bedien met die woord, ek moet jou bedien met die woord. Yes. En dit is wat die woord sê, as ons mekaar bid, as ons vir die broederskap bid, dan moet ons iets kry, wat ons met die broederskap kan deel. Ja, maar en ek denk nou weer aan, en nederigheid is een ander saak nie. Jo, hy sê, onderwerp jou dan aan God, Jakobus 4 vers 7, is my yes. favoritste skrif, even. onderwerp jou dan aan God, onderwerp jou nie woord, onderwerp dit wat in die woord staan, yes. weerstaan die duivel, nie gaan vecht tegen die duivel nie, yes. en hy sal van jou af wegvlug, maar weet jy wat, omdat ons wegmoedig is, wil ons nou hierdie ding gaan aantrek, ons wil vecht, ons wil skree, ons wil beklui, hy sê onderwerp jou dan aan God, wat is om te onderwerp aan God, jy lees die waarheid van die woord, Jy pas dit toe, jy leef dit uit, yes. en dan weerstaan jy die duivel, want nou kan daar niks gebeur van sy kant af nie, en nou kom jy los. Yes. So dit is die situasie, dit is nie een gevecht en een beklui elke dag. Yes. Ek, en my, ek en my man het, ons het die ouwe dag, ek kan vir jou sê, het ons op die duivel geskree en, en die duivel uitgedruif en gestem. Jezus. Ons het die kele gehad en ons het die stemme gehad nie, die kinders het hulle doodgeskaam vir ons. Maar die hele beerd hoor nou, hoe beklui jy met die duivel? Maar die, dan sal jy daar op en dan kom jy in een gevecht met mekaar. Want weet jy wat, jy het nie jouself gaan onderwerp nie, jy het jouself aan die vlees gaan onderwerp, Jezus. maar nie aan die gees nie. Dit is ook om mense wat bezig is met oorlogvoering, is gedierig in een gevecht. Ja, en hulle is opstandig. Yes, opstandig teen die waarheid, opstandig teen baie dinge, elke ding, en as het duivel in elke ding, behalwe in hulle self. Ja, en dit is in jou innerlijke, dit is in yes. jou self. En weet jy wat, wanneer die mense bezig raak met hierdie dinge, sien jy nie jou eie geestelike toestand nie. Yes. Jy voel, dit is die duivel, dit is die duivel, dit is die duivel, dit is die duivel. Maar weet jy wat, jy kom nie eers achter wat in jou innerlijke aangaan nie. Ja, want hy sê die booshere, wie is die boos, waar kom die booshere dan vandaan? Dit is die booshere in ons hart, booshere is die duivel, is die karaktertrek van Satan, dit is nie die karaktertrek van God nie, lastertaal, uh, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, um, hoogmoed, trots, dit is booshere, ek moet herken, jere, my hart is boos, as die duivel van hoogmoed, my ka- karakter is die duivelse karakter van hoogmoed, yes. dis wat het is, herken hem vir wat hy is, beleid het jy nou die vader, dan gaan jy die hoogmoed kan weerstaan. Jy moet nie fight nie, 
onderwerp je aan God en as hy hoog moet oppop, wat beteken weer staan? Je ignoreer hom, je ignore hom. Dit is wat, dit is wat het beteken om te weer staan. Jy val nie in die die hele tyd nie. Yes. So jy het al gelees in die woord, ek moet myself verneder, en ek kan vir jou sê, dit is moeilik. Um, ons as, as mens het van natuur een hoogmoedige geaardheid, ons elke liewe een, ja, nie net ja, een nie, ja, ek of jou sê, ons grootste probleme gaan oor hoogmoed, yes. want jy wil nie onderwerp nie, jy wil nie onder gesag onderwerp nie, jy wil nie iemand met boe jou wees nie, jy wil die baas wees, altyd, oorals, en ongelukkig kan ons nie, en in Godse Koninkrijk wil ons ook die baas speel, ons moet gaan onderwerp aan God, ons gaan nie oor hom weers nie. Ja, en as iemand ons uh, reg help, of iemand ons wees op ons saak, verarg ons ons self, en weet ons saak op een vleeslijke saak. En dit is die groot sy van die saak, dat selfs in die bediening, as ons die kan onderwerp aan mekaar nie, beteken dat ons onderwerp glad teen God nie. Want die Heere sê, die liefde teen oor hom, en die liefde teen oor jou naaste, is gelijk aan mekaar. Ek kan nie sê, ek is lief vir God, en ek het my binnenkamer verhouding en alles, maar buiten is daar geen respect vir die broederskap, geen respect vir ons naaste, en uh, achting, en die type van ding nie. Dat beteken dat ons hees, is nie onderdanig in God nie. Amen. Want God gebruik gesamte van hom. Yes. God gebruik sy kinders. Yes. God gebruik die bediening van die woord. Amen. En as ons hier een gesag kan aanvaard, dit is ook om ons sikkel in ons geestelike lewe. Ons het al achtergekom, en ek wil ook net gaan noem op hierdie punt. Mense wat, wat gewoond is, om aan gesag te onderwerp, het nie een groot probleem in die evangelie nie. Is so. Mense wat verstaan, dit is hoe gesag werk, wat werk vir, as ek maar kan sê, in een sekere mate werk vir sekere dinge, wat hulle besef, dit is my verantwoordelikheid, het jy een groot probleem nie. Maar die ou wat in jy sinnig voortgaan, as jy hom vermaan op die geringste ding, maar jy is nou uit die woordheid, dan vat hy dit vleeslik, soos die ou mense sê, hy vat duivel, en hy vererg homself en hy voel nou dat hy net pak slaag gekry, en ek pik nou op jou, en al hy type van goed is, daar word yes. op hom gepik, en hy type van goed, yes. maar as iemand wat nie gewoord is, en, en ek kan sy tydelike saak ook sien, is in een gemaas. Ja, maar dit is nogal interessant my man, en dit is wat ek ook nou besef die laaste tyd, en dit is waar my mense sikkel, nou hoe leer ek die woord ken, um, hoe verstaan ek dinge in die woord, weet jy wat, as jy nie gaan uitkom met jou saak nie, daar gaan jy nie die woord verstaan nie, jy gaan nie die woord herken nie, daar gaan nie suivering in jou hart plaas vind nie, want mense voel hulle moet gesuiver wees, sonder om te praat, en dit is om te onderwerp aan gesag, weet jy wat, kom uit met jou saak, praat, gesels, bring jou ding aan die licht, en so kan jy verlossing kry, so kan jy bevrijding kry, dit gaan in jou binnenkamer dalk net, random net plaas vind nie, want ek, weet jy wat, baie keer gaan jy met die hoogmoed, in jou binnenkamer in, en jy wil nou by God hoor, en jy wil nou al die dinge van God af ontvang, en al die dinge, weet jy wat, dan kom jy en dan kom jy achter, oe, genare, ek verstaan die woord verkeerd, want mens gaan in eie sinnigheid, maar so draai jy begin deel, in die broederskap, so draai jy jou saak aan die licht bring, so draai jy begin praat, dan kan het sywe, en ons moet het ook leer gaan, ons moet het ook leer, ons het nie van die begin af alles geweet nie, en so syver in mense hart, en so begin jy dinge meer verstaan, Amen. so kom dinge meer vast in jou hart, Amen. maar as jy dit nooit gaan praat, jy kan het vir jou sê, jy gaan nooit weet wat in jou hart is nie, Amen. en jy gaan hoogmoedig bly, want jy gaan denk jy het iets in jou hart, maar so dra jy praat, dan kom jy achter, maar jy het niks in jou hart nie, yes. <laughs> en dis wat ons nie aan blootgestel wil word nie, word daar nie blootgestel, verneder man, Amen. ek het al my naam hoeveel keer met die plank geslaan, Luister, maar weet jy wat, in dit kom syvering, en dit kom reiniging, en dit kom opstaan, prijs die Heere. Loof die Heere, so was dit al een lekker mondvol gepreek vandag, nou kom ons lees gaan hier so in openbaring 3 vers 16, en ons is nog hier so by die gedachte van trek aan, en ons het al so'n bykie gepraat oor die vervulling van die wet so tussendeer, maar kom ons, gaan, kom ons lees gaan hier so in openbaring 3 vers 16. Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê, ek is rijk en het verrijk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat jy lendig en beklaanswaardig, en arm en blind en naak is nie. <laughs> ja. <laughs> ja. En naak is nie, ja. Hy sê, ek raai jou aan om van my te koop, goud wat dier vier geluider is, so dat jy rijk kan word, en wit kleren dat jy jy jood het kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en sal vir my oor te sal, so dat jy kan sien, 
allemaal wat ik lief heb, bestraf en tuchtigheid. Wees dan ijverig en bekeer jou, dis hoe jy dit koop. Ja, dis hoe jy die wit leren kry, dis hoe jy dit kry en aantrek, is dier jou te bekeer. Ja, en die, die tuchtiging te aanvaar, die bestraffing te aanvaar, en jou te bekeer oor dit. Nie opstandig te raak nie, en dan te sê, ek trak nou die wapenrusting aan en ja. kwaad te wees nie. Yes. Nee, aanvaar dit, maak een deel van jou leven onderwerp, raak nederig. Dat hy hoog moet bykie afkom. Amen. Hoe koop jy gaan in die Heere toe sê, Jesus is my geld, ek wil nie, dit gaan oor bekeering. Bekeering, ja, dis hoe jy dit koop, dis hoe jy dit krijg. Bekeering is een vernederende proces, maar as jy dit kan doen van harte, is dit een heerlijke proces. Amen. Want as jy dit aanvaar, die tuchtiging en die bestraffing en al die dinge, dan gaan jy nie meer naak wees. Amen. Jy gaan automatisch beklee wees met een wit kleed. Yes, dan trek jy hier die nieuwe wit kleed aan. Amen. Maar as jy die aanvaar nie, dan het jy nie die kleed nie. Jy weet as jy ek trek nou om aan die bekeer jou, dan trek jy dit automatisch aan. Prijs die vir. En die wit kleed is Jesus Christus. Halleluja. Waarom jy ons beklee moet wees? Prijs die Heere. In Jesaja 55 vers 1, dit is een baie bekende gedeelte, Jesaja 55 vers 1, Waar amal wat doorzet, kom na die waters en weeg geen geld het nie, kom en weeg geen geld het nie, kom koop en eet, ja kom kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk mens, so jy kan nie gaan sê, ek koop nou sonder geld en het manifesteer nie en wat is hier die wijn en melk? Geneesing verlossing en reiniging en voeding en voeding en al die dinge kom koop jy by die Heere sonder geld so jy lees sy woord, jy drink het in jy maak een deel van jou leven, jy bekeer jou self hy sê in openbaring as jy bekeer, dan koop jy ja, amen nou sê hy vers 2 hy sê, waarom weeg jy geld af vir wat geen brood is nie en jy arbeid vir wat nie versadig wat nie kan versadig nie luister aan dagdag en eet van my die goeie, en laat jylle siel om in vettigheid verlistig. Weet jy, as een amazing is, en ek kyk na vers 2 na, die Heere Jesus het dit ook geleer, en ons voel dit as een nieuwe testamentiese ding, maar die Heere Jesus sê dat, moet nie werk om die spuis wat vergaan nie, maar werk om die eeuwige lewe. God het al in die oud testament vir sy volk gesê om so te wees. En dit is nou hierdie dinge wat ons mis in die vervulling van die wet. Amen. Die Heer het al in die oud testament vir sy volk gesê, dit gaan nie oor hierdie aardse nie. Dit gaan oor die geestelike. Nou kom Jesus en herhaal dit. En hy sê dit meer, ek kan maar sê, blatant en rechtheid. Sê, dit is rarig so. Dit is hoe jylle moet lewe. En dit is ook om hulle om gehad het, want die oud testament is die jylle, het nie hierdie skrifte gelijk nie. En dit is ook waarvan, want hy sê, luister aan dagdag en eet luister aan dagdag na my en eer die goeie en laat jylle siel om in vettigheid verlistig so wanneer jy aan dagdag na die woord luister, jy maak een deel van jou leven jy aanvaard die waarheid van die woord jy eer die goeie woord dis was die goeie woord is die waarheid, en het maak jou vry en los, dan raak jy versadig en jou siel voel soms so vettig dit voel soms so gevoed dit is so amazing om daar te denk dis hoe jy dit krij Hy sê, neig jylle oor en kom na my toe, luister en jylle siel sal lewe. Ek wil vir jylle ewige, ek wil met, ek wil met jylle ewige verbond sluit, die bestendige genade bewijse van David. So hy sê, kom na my toe en luister na my, dat jou siel kan lewe. Dit het niks met die aardse dinge te doen, jou siel moet lewe. Want hy sê, hy wil een ewige verbond met ons sluit. En dit is die nieuwe verbond. En ons moet verstaan, verbond is iets, een verbond is die wet van God, is die gebod van God. So die Heere sê, ek wil een nieuwe wet met julle sluit, ek wil een nieuwe verbond met julle sluit. As julle bereid is om na my te luister, as julle na my te kom en julle bekeer, en deel kan ons verstaan waarom Johannes die dooper die bekering verkondig het. Ja. Dit was die doop van die bekering tot die vergifnis van sondes. Yes, so dit was die nieuwe gebod. Yes. Ja, dit gaan nie meer oor die wettiese, oud-testementiese wet nie, en dit is ook om ons baie keer die Bijbel nie verstaan nie. Want baie keer in die nieuwe testament, dan lees ons van die wet van God. 
dan denk ons, dit is nog die oud testamentische wet. Yes. Maar God sê, hy wil met ons nieuwe verbond sluit. So as jy die nieuwe testament lees van die gebod van God, is dit die nieuwe verbond wat hy met ons gesluit het. Nie meer die oud testamentische wet nie. En dit is ook om ons dit baie keer verkeerd verstaan. En hy sê 1 Johannes 4 vers 21, en hier die gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief het. So dit is een gebod, dit is een wet, dit is een opdracht van God. Ja. So as jy lees in die Nieuwe Testament van die wet van God, dit is die opdracht van God, ons moet die broederskap lief heen, nou as jy die hele 1 Johannes 4 lees, hy praat er die hele tijd van, en dit is in vers 21 ook, wat hy sê, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy een leenaar, want wie sy broeder haat, wat hy nie gesien het nie, uh, wat hy gesien het nie, lief het nie, hoe kan hy God lief hee, wat hy nie gesien het nie? Yes. So ons kan nie sê, ons het God lief, en ons het een krisis met ons broeder nie. Ja. Ons is verdeeld en opstandig en kwaad vir ons broeder nie. God sê, die, die kuit gaan nie vleeg nie. Ja. Die een is so belangrijk soos die ander ene, dit kan nie van mekaar gesky word nie. Yes. So as ons opstandig en verbitterd en kwaad en allerhande sikke goed is, is met die broeder, dan is ons dit teenoor God. Want God is in jou broeder, so as jy dit teen oor jou broeder uitleef, leef jy dit teen oor die Heere uit. Tjo, en vooral in ons hevelike, baie ja. keer leef ons asof jou maaikie nie jou broeder en jou sister en die Heere is nie. Ja, en... Jy voel jy mag hulle lelik behandel. <laughs> nou kan jy vir my sê, ja, my maaikie dien nie die Heere, maar die Heere sê, jy moet jou naaste lief hee. Ja, so jy kan nie wegkom. Ja, wat help het jy groet net die wat jou groet? word volmaak soos die vader wat nie hemel is, gin die son oor amal. Gelees in die, Matthies 5, is baie mooi gestel wat die Heere Jesus in daar gesê het. So al dien jou maaikie nie die Heere nie, daar is naaste liefde, Amen. wat jy moet uitleef. Sien dan jou maaikie is jou naaste. <laughs> en baie keer sal ons so mooi wees met iemand anders, wat ook een broeder of een sister is, maar jou eie maaikie, wat ook jou broer en sister is in die Heere, hanteer jy asof dit niks is. Ja, en baie keer hy flirtaas hier al by die werk en wat ook al, Van hy oomlik kan allemaal oulik lyk, maar daar is so by die huis, jy wil nie saam met hom of haar daar by die huis ook wees nie. Want is maar die selfde verskil, in jou huwelik of in die ander huis. Ja, het lyk altyd beter in die ander. Ja, want van hy oomlik by die werk is allemaal een mooie en oulike geperfume en sy die beste voetje voor en praat by sop stories, en maar ek geloof my, as jy met hy persoon in die volgende verhouding, volgehou verhouding gaan wees, saam met hom of haar gaan bly, dan gaan jy ook die waarheid leren sê. Ja, dan gaan jy daar nog uit. Ja, my vrou, ons het nou al baie gepreek, maar ons wil eindelijk nou praat oor die vervulling van die wet. Ja, ek denk as ons het vanaf hier, hartelijk my man, gaan ons, ek denk as het al baie verstaan van die oude testamentiese wet, wat in die nieuwe testament in vervulling gekom het. So in die oude testament was het fysies, maar in die nieuwe testament gaan het absoluut oor die hart. Yes. So as mys die twee kan verstaan, en verstaan oor die so, die wet wat God in die nieuwe testament vervulling, van praat is nie die oud-testamentiese wet nie, en as ons ons gaan ons oor kan spits, gaan ons dit verstaan, ga jy die woord heel te mal anders lees. Ja, as ons gaan aan dagdag luister. Ja. Goed, Matthies 5 vers 17, dis moest die bekende gedeelte wat ons in verwarring bring, want ons verstaan nie wat is die vervulling van die wet nie, wat beteken vervulling van die wet? Goed, is daar enig iets interessant? Um, Josiah said that I is very thankful for as this has been given unto babies for not the wise of ok so yeah, ja, he said it word on kinders oor gedra and it is so cool, ons is geblees vandag, prijs die Heere kijk, ons lees Matthies 5 vers 17 hy sê, moet nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie ek het nie gekom om te ontbind nie maar om te vervul, want voor waar ek sê vir julle, voordat die jimmel en die aarde voorbij gaan sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dis wat een van die minste van hierdie geboeie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkrijk van die himmele, maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkrijk van die himmele. Nou vers 19 is het dan my leekie voorbij, omdat ons nie die vorig is verstaan nie, jylle eerste sê hy, Nou die Engelse woord, of die oorspronkelijke woord, haar onbind is destroy, vernietig, uh, tot niet verklaar, ne? Um, hy sê, ek nie gekom om die wet en profete te onbind nie, maar om het te vervul. Maar nou sê hy, om daar net is wet en profete. Ons mis die punt van wet en profete. En besalings. En dit is nou wat hy in Lukas 24 vers 44 sê, hy het gekom om die profete, die besalings en die wet van Mooses te vervul. Maar nou hy sê, 
alles moet gebeur, niks sal voorbij gaan voordat alles gebeur het. Kom ons staan, ga vir oomlik daar staan. Alles wat oor Jesus geprofiteer was, het so gebeur. Hy is die Messias, die verlosser, die licht wat in die wereld gekom het, enzovoorts. Dit verstaan ons, is dit nie so nie. Dit het ook gebeur, is geprofiteer, dat Judas vir Jesus gaan verloor. Dit is geprofiteer, dat Jesus gekruisig gaan word. Dit het gebeur. So Jesus het al die profetiese woord, oor hom, in vervulling gebring. So hy het nie vernietig nie, hy het dit vervul. So nou is het geprofiteer in die oud testament, en dit het gebeur, ek meen waar Jesus in Jerusalem in gekom het, nederig op die rug van die eesel op die donkie. Dit is in die oud testament geprofiteer, dit het so gebeur. Amen. Goed, dit is die profetiese woord, en dit is makkelijk om te verstaan. Maar, nou sê die wet en die profete moet gebeur. Nie nie die profete nie, die wet ook. Nou dit is waar ons verwarring in kom. Goed. In die oud testament was die hele oud testamentiese instelling een manifestatie, een profetiese manifestatie oor dinge wat in Jesus moet gebeur. Kom ons vat die een saak, die instelling van die hoopriesterskap. Die hoopriester was daar gewees, sy doel was dat die volk dier hom vergif, hy moes versoening gedoen het vir die volkse sondes een keer een jaar. Goed, hy het nie elke dag gedoen nie een keer een jaar. Goed, Jesus, het het gebeur dat Jesus die hoopriester is. Amen. Het het gebeur dat hy versoening kom doen het vir ons sondes. Yes. Yes. As ons om aanneem, doen hy versoening vir ons sondes. So die hele uitbeelding van die hoopriesterskap het geduie op Jesus en Jesus, dit het gebeur dat Jesus nou die hoopriester is. Ja. Goed. So dit moet ons verstaan. As ons kyk na die reinigings, ons het vluchtig daan geraak met die skottels. Al die reiniging, die bloed, as jy in die Hebrees gaan lees, die hele bloed verbond in die oud testament, die bloed was gestort gewees van die dieren, om die volk te reinig van hulle sondes. Dit was een profetiese saak, wat Jesus gekom het as die lam wat geslag is, hy die pas gaan vervulling gebring, so dat het gebeur dat hy die lam is wat geslag is, wat sy bloed gevloe is, nou kan ons, nou word ons versoen dier sy lewe, dier sy bloed, so dat het gebeur. En dit was nie geprofiteer nie, dit was profeties gemanifesteer, en dis wat die woord daarby bedoel, wat die wet ook kon vervul het. Maar my man, as mens dit al verstaan, dat alles nou gebeur het nie, dan moet jy die mense nou recht leer. Nie leer van die wet nie, leer van hoe die wet in vervulling gekom het. Ja, want hy sê, elkeen dis wat een van die minste van die regeboeie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word. Beteken dat ons meneer die oud testament doen. Nee, het kan nie, selfs Jesus het vir die fariseers gesê, nie een van julle doen die wet nie, nie een van julle nie. So as ons dan vir die mense leer, van nou af, Jesus het gekom, hy het gestaar vir ons sonde, as jy hom aanneem in die wedergeboorte, dan, en jy roep jou sonde voor hom uit, en jou ongerechtigheid, vul hy jou met die heilige geest, en as jy jou sonde belei, dan is dit vergewe. Amen. So dis hoe ons dan die mense moet leer. So as jy mooi gaan kyk, die wet, dis wat Paulus op eens plek sê, die wet het nooit verval nie, Dan denk jy, stel nie, wow, nou breek jy my jyn skoond in mekaar. Goed, kom ons gaan van die punt af. Kom, die makkelijkste om het te verduidelik is die reinigingsgebruike en die offers. Jy gaan weer, die offers wet het nog nooit voorbij gegaan nie. Dit het in vervulling gekom. In die oud testament het hulle fysische dieren geoffer. Goed, hulle moes gegaan het, geslag het en vir elke sonde was dat type offer, enzovoort, enzovoort. Nou, sê die woord, jy moet jy self offer. Amen. Beteken het jy moet jy nou slag gaan op een altaar gaan leen? Nee, jy moet die sonde verloon. Amen. Jy moet die sonde van jou afskui. Jy moet saam met Christus lei in die sin van, jy moet ons sla raak van die sonde. As jy dit doen, dan offer jy jouself. Yes. Skuld herkenning om vergifnis te kry, wees ons hoopriester nou, wees ons middelaar, dier die Heere Jesus Christus, vraag ons nou vir vergifnis ons offer nie meer om vergifnis te kry. So dit beteken, die vergifnis offer het nooit geëindig nie. Al wat nou gebeur, en dit is wat hy in Jesaja op een plek sê, hy sê, die offer lippe. So nou moet ons een offer berei met ons lippe, met ons hart. So nou moet ons ons innerlijke na God te bring. Vader, vergewe my. Die besnijdenis in die oud testament was uiterlik. Dit was een profetiese manifestatie wat die heel tyd plaasgevind het oor hoe dit gaan gebeur dat God ons harte gaan besnui. 
Nou bekeer je jou en neem die Heere Jesus Christus aan, nou besnij God jou hart, nou het jy nie meer nodig om die voorheid te besnij. Prijs die Heere. So dit gebeur. En dis wat ons die mense moet leer. Yes. So dit wat jy die mense leer, nie van die oude testament, want ons denk daar is een groot verwarring. So ons moet die mense leer van elke jootakie en titelkie van die oude testament, die sy weet, wat in vervulling kom en so volgens dit wandel. Amen, so jy moet nou van die leer, dis wat het in vervulling gekom het, dis wat jy dit nou moet verstaan, en wat ook elke persoon ontrend wat die mens kontak sê, maar hoe moet ek nou voel oor die tien geboeie? Yes. En dit is ook een groot vraag. Ok, so as elke jota en titelkie nou in vervulling gekom het, wat moet ek nou dink van die tien geboeie? Yes. Dit het ook in vervulling gekom, en dit is baie mooi. Nou, as jy kyk na die tien geboeie, Die woord sê vir ons, die gebod van God, die liefde teenoor God en die liefde teenoor ons naaste is gelijk. Hy sê, daar is een gebod. Daar is eindig twee geboeie, maar daar is een gebod. Daar is slechts een gebod. Eeuwe belangrik. Eeuwe belangrik. Liefde teenoor God, liefde teenoor ons naaste. Nou, as jy na die tien geboeie gaan kyk, spel dit uit ons liefde teenoor God en ons liefde teenoor ons naaste. Kom ons kyk liefde teenoor God. Jy mag nie afgoede aanbid nie. Jy mag nie aan een goede heen nie jy mag nie gesnede beelde heen nie. Goed, nou in die Nieuwe Testament, sê hy, ons moet, wat is sê, hy is in die VCS 5, nou, ek kan daar ook nie die inskrif lees, Engelke, anders te gaan ons daar, die punt mis. Yes, dat is altijd so, mooi verstaan. Yes, yes. Ach, lieve lang, 3 vers, 5 vers 5, of 3 vers 5, hoe is dit gaan? Hoe dat hy is gaan, gaan, Hy sê hier so, in Vesies 5, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegeet as een gave en offer aan God tot een lieflike geer. Maar hoe er hy in alle onreinheid heb sig met onderdeel hy selfs nie genoem word nie, soos hy die heiliges betaal. Ook nie gemeenheid of dwaas of lawe praatjes, wat nie pas nie, maar liever danksegging. Want dit moet julle weer, dat geen oorheerder of onreine of gierig aard, wat die afgoede dienaar is, het deel het in die koninkrijk van God en van Christus nie. So om deel te wo, om sonde te doen, is om afgods, om my afgods beeld aan bid. Ja, so ons gaan ons een keer oor beeld kies, want ons voel dit het nou kracht oor ons. Die sonde in ons moet uitgeroei word, want dit is die oorheerderij met die wereld. Yes. So dit is waar die kracht lê. En as ons dit kan verstaan, weet jy wat, dan roei jy dit in jou hart uit. Dan skrik jy jou nie meer dood as een beeld voor jou staan, of die kerkse toering of wat ook al nie. Dan verstaan jy dit is in jou hart wat het uitgeroei moet word. Ja, en die goede ding is, dit is wat die woord sê, mense geweet is besoedel. So as een uiterlijke beeld, voel daar is, as jy voel een uiterlijke beeld uit kracht, het jy nog een geweldige probleem in jou hart. Ja, so jy is nog vlees. Jy het nog nie die vlees dier die gees oorwin nie, want jy verstaan nie wat die woord sê. Want eindelijk wat gebeur is, die woord van die Heere praat by het, of in die oud testament, en Stefanus het het herhaal, dat in die hele 40 jaar, wat Israel in die woestijn was, hulle was visies uit Egypte, maar hulle harte was in Egypte. Ja. Goed? Nou, baie kere gaan ons uit kerk uit, baie kere stap ons uit, maar eindelijk ons harte is nog daar. Ja. En daarom wil ons nou die instantie of die kerke waar ek ons was, veroordeel volgens uiterlijke dinge. Want ons eie hart is eindelijk nog daar. Ons is eindelijk spuit ons is daar. En maar as jou hart los is, as jy werkelijk tot bekering gekom het, en jy het net die kerk verander nie, weet jy wat, dan gaan jy nie steer, en wat is, per ty keer weet ek nie eens waar is sekere kerk in dorp, en ek rijd daar van bij, en sal iemand sê, die kerk daar en daar, sê ek, oe, is daar actually die kerk in? En dan sê die ouwe, maar het jy daar die obeliske gesien, het jy daar die oog gesien, het jy die haan op die toren gesien, nee, waar, nee, sies kerke, daar sies kerke wat jy al voorbij is, sê ek, oe, ok, wonderlik. Maar weet jy wat, omdat my hart uit is, uit die wereld uit, uit die duisternis, steer ek my nie daar nie, want dit het nie mag oor my nie, dit het die kracht oor my nie. Want die sonde het kracht oor jou. Yes. En die sonde moet ons uitroei. Yes. So as ons dit kan uitroei, en kan die woord anneem soos wat hy is, en sê, jyre, al wat die probleem is, die leerstelling wat in die kerk gepreek word, dit kan my hart penetreer, dit kan maak dat ek afvallig raak, ek kan oorreer met die sonde en ongerechtigheid, terwyl ek vir die prediking luister, dan verstaan ons iets, maar die 
Denk op die toering, die obelisk op die toering kan niks aan jou doen nie. Maar die lering binnen die kerk, wat dier die mens gepraat word, wat levendig is, dit kan jou hart penetreer. En dit kan maak dat jy met sonde oorheer. Ja, so prijs die heren, so dit gaan oor liefde tegen oor God. Jy nummer 1, wat is liefde tegen oor jou naas? Nou sê jy mag nie begeer nie. Vrouw is begeer, sy huis begeer, sy oos, sy eesel begeer, enzovoorts. En vandag sal het in sy kar en sy vrou en sy huis en sy boot en sy karavaan en hy type van dinge wees. Hoekom? Begeerlikheid, die woord van die heren sê, as jy vrou in jou hart begeer, het jy alreeds overspel met haar bedrijf. So daar is alreeds hoererei, alhoewel jy dit toch nie fysisch gedoen het nie, die hoererei, jy is al klaar bezig met die hoererei in jou binneste, met overspel in jou binneste, echt breek in jou binneste. Nou sê jy mag nie jou vrou, jou naaste, sy oos en sy eers nog goed begeer nie. Weet jy wat doen begeerigheid? Begeerigheid verbind jou na die ding. En dit begin diefstal te raak. Jy begeer wat hy persoon het, jy raak onvergenoegd. So nou is, kort voor lang gaan jy op een punt kom en sê, wat kan ek doen, om ook so'n boot te hee, om ook so'n karavaan te hee, om ook so'n kar te hee, jy gaan skuld aan gaan, jy gaan oneerlik raak, jy gaan onethies raak, baie dinge gaan begin gebeur. Ongenoeg raak, onverkrap met jou leven. Ja, want onvergenoeg, dit veroorzaak onmin in jou eie hevelik, so kyk wat, een woord, spreek soveel dinge aan, dan wonder ons, moet ons die tien geboeie doen of nie? Ons moet verstaan, die tien geboeie, praat oor liefde tegen oor God, liefde tegen oor naast, en dis wat ons in die Nieuwe Testament leer. Nou wil ons punts gewaas, nou praat hy van die vierde geboor, die sabbat. Ons met die sabbat eer, ons met die sabbat heilig. Nou voel ons nie, ons met op een zaterdag of op een zondag kerk toe gaan. Dis glad nie wat het van sê nie. Dit het in Jesus in vervulling gekom. Jesus sê, as jylle ris nodig het, as jylle sabbat nodig het, kom na my toe, vervul die wet. Ek het het in vervulling gebring. So jy kan 7 dag week, 24 uur dag, in sabbat wees, in rust wees, wanneer jy in Christus is. Amen. Dit is die sabbat wat geheilig is in jou hart. Yes. Dit is die rust in jou hart, die vrede in jou hart. En al wat ons doen op een zondags, nou soos hier so met die woord gebed, dit is een bijeenkomst. Yes. Dit is nie een sabbat nie. Alles af, so ons kan het preer. Ek is nie bezig met sabbat nie. Een sabbat dag, een fysische, letterlijke dag nie. Sabbat is in my en as jy in Christus is, is Sabbat in jou, en ons het een bijeenkomst, wat ons saam die Heere dien, dis al waar het gaan, dis al, prijs die Heere, so dit is wat die vervulling van die wet is, jy mag nie echt preek nie, as jou hart nie, as jou hart van hart is, gaan jy echt preek, so wat gebeur, die verhaardheid in jou hart, die hoogmoed in jou hart, die trotsheid in jou hart, die saak wat jy nie wil verneder voor jou maaikie nie, die saak wat jy nie wil verneder voor God nie, werk jy in jou hart uit nie, so, jy gaan op die ouwe en by die daad van echt breek eindig. En baie keer breek ons echt tegen God, want ons is in hoererei, so ons het echt breek in ons harte. Maar as jy nie jou hart gaan uitsorteer, en geloof vir my, jy gaan by die punt van echt breek eindig. Nou kom ons kyk gauw na die vervulling terwijl jy af van praat, die huwelik. Ons het mis na al so paar keer oor die sky en die hertrouw gepraat. En weet jy wat, elke keer as ons al praat, dan kom iemand met een vraag of een argument of wat ook al. En as jy baie keer aan die persoon het geloof en hy het alke argument gehoor, en die week het ons met iemand so gepraat. Hy het argumente gehoor en ons het so lekker hier en weer gesels oor een paar dinge. Nou, die persoon het ook gesê dat sy het achtergekom in die hele kerke wereld, is het sky en hertrouw van platforms af, 100%. Maar, dan word die argument aangehaal, en dit is nou waar ons punt by uitkom. Die wet is vervul. So daarom kan ons nou, ons daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, dit is nou maar so myne 8 vers 1, die helfte van die vers, dan sit allemaal daar punt. Dit is nie die helfte van die vers nie, dit is ook nie die enigste vers in die hele bybel nie. En wat sy context is daar, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, na die geest. So lees dier die hele Romeine 8, hy praat gedierig daarvan, so as jy bezig is met die vlees, die sonde, verskoning soek vir die vlees en die sonde, en die wetiese dinge, is jy nie in die geest nie. Al het jy gesê, dan is daar veroordeling vir jou. Maar nou word het beweer, nou die wet het in vervulling gekom, so daarom mag ons nou sky naar trouw, want die Heere vergewe ons, alle sonde word vergewe. Maar kom ons kyk gauw. In die oud testament, hoor baie mooi, in die oud testament, en dis, Matthies 19 gaan lees dit, Matthies 5, mag jy wetlik volgens die opdracht van God, 
gesky en hertrouw het. So dis oud testament is om te sky en te hertrouw. Yes. Dit is waarom die mens wil terug gaan naar die oud testament toe, so dat hy kan sky en hertrouw vir die rest van sy leven. Ja, sonder om onder veroordeling te wees. Nou kom die Heere Jesus, hoor nou baie mooi, nou kom die Heere Jesus in Matthäus 19, gaan lees dit gerus op die eie tyd. Na? Um, en hy gee jy lering, en hy sê die enigste rede waarom jy mag sky, is as gevolg van hoererij. Maar as sky jy as gevolg van hoererij, wat jy mag doen, moet beide die partijen voor die rees van hulle lewe alleen wees. Jy mag nie weer trouw, nie enig iemand wat trouw of die gescheide persoon trouw, terwijl die maaikie nog lewe, lewe in die lewe van echt breek. Yes. Want die Heere sê, die Heere Jesus sê, dat um, God die dat Mooses het vir die wet gegeen, omdat jylle harte verhard is. Dit was nie van die begin af so by God nie, en toe verwijs die Heere Jesus terug, as jy vat na, van die vers 5 af, om hier die reden sal die man, sy vader en moeder verla, vers 4, en hy antwoord hulle sê, het, het jylle nie gelees, dat hy wat hulle gemaakt het, hulle van die begin af man en vrou gemaakt het nie. Yes. Nou kom Jesus en hy verwijs terug na die begin, voordat Abraham nog bestaan het, voordat die wet nog bestaan het, en Jesus gaan terug na die skepping toe. Amen. En hy sê, Godse bedoeling by die skepping was dat man en vrou een moet wees. Nie vele manne, vele vrou en nie een man, een vrou, hulle moet een vlees wees. Yes. So nou kom die Heere Jesus en hy leer ons in die Nieuwe Testament. Die Oud Testament is een wet wat in vervulling gekom het van sky en hertrouw bestaan nie, want as een man, een vrou vir mekaar. Yes, soos het in die begin was. Soos wat het in die begin was. Yes. So die Oud Testament keer dit goed die Nieuwe Testament keer dat gaat nie goed nie. So as jy wil aanspraak maak op die vervulling van die wet, sit jy jouself onder een veroordeling. Amen. Want Jesus het dit geleer, en hy dit alleen geleer. Nou as ons kyk, en dit is nou amazing, nou hier is een argument wat aangeef word, ek gaan nie so paar skrifte deurpraat, ek gaan nie alles lees, anders gaan te veel tyd vat. In die Oud Testament het God sy volk een skybrief gegeen. En partijmense sê, omdat God sy volk een skybrief gegeen, daarom mag ons kyk. Dit is eigenlijk baie lasterlik, maar nie te min, kom ons gaan met die argument. Nou lees ons in Romeine 7, dit is super cool, amazing. Yes, uh, ons lees in Romeine 7. Ne? Want die getrouwde vrou, nou, in hierdie saak, mense sê, omdat... Dit is een mooi, dit is een mooi, Karel sê nou iets so, hy sê ja, hy lewe belofte af, dat tot die dood ons kyk. Daar is sy, daar is sy, dankie Karel, hier so kom die ding. Hy sê vers 7, dis wat Karel nou vroeger gesê, wanneer ons van wet lees, dink ons altyd in die oud-testamentiese wet van verordening. Oh, dit was Samuel, ons kies, ek het nou gedink, dis Karel sê nou Franks. Nou, as ons in Jeremia 31 Hebreus 8 gaan lees, dan praat hy van een beter verbond, een nieuwe verbond, een nieuwe wet, God gaan een nieuwe verbond met die wereld skep, in Jesus Christus, so die oh, ouwe verbond nee. is verdwijnen. Yes. Hy sê in Romeine um, 10 vers 3 ach vers 4, want Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid van die elke wat geloof, so hy het kom vervul vervul beteken die maak einde in die profetiese dade, so Jesus het die hele profetiese oud testament kom vervul, so dit is die einde van die manifestatie tydperk van die wereld en die Heere sê, in Christus is daar een nieuwe verbond yes, goed en die verbond is een wet. Amen. Goed. Romeine 7 vers 1, of weet jullie nie broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens hier so lang as hy lewe. Wat het is van Jesus geleer? In die begin by die skeping. Ja. Dis die wet waar Dit was die, die wet van God. Dis die wet van God. Dit maar omdat die mens verhaard is in sy hart, het daar nou maar een vleeslike wet gekom, yes. van ok, jy mag nou maar skyf. Want die woord sê, dat die wet die die mens in bewaring gaan, ons gaan nou daarvan praat, want die getrouwde vrou, is die die wet aan die levende man gebonden. Maar as die man sterwe, is hy ontsla van die wet van die man. Daarom dan, as sy een ander man sy woord, terwijl haar man lewe, sal sy een echt breekster genoem word, maar as die man sterwe, is hy vry van die wet, so dat sy nie meer echt breekster is, as hy een ander man sy woord nie. Yes. Het geld anders toch ook. Goed. So, net die dood, 
kan die uitspraak wat Jezus gegeven ons kijken, want in hierdie wereld is ons gebonden aan. Ja. Maar die dood breekt die band. Yes. Dat het niks met die oud testament te doen. Ja. Dat is die wet wat Jezus gezegd wat God van die begin af zo so bedoel het. Amen. Oké, okay? maak het zin. Yes, en net die dood, net die dood, kan dit verbreek. Nou kan ons verstaan hoe kom Jezus moest kom sterf. Yes. So dat ons die nieuwe verbond kon krijgen. Nou, sê vir ons, zo, so, mijn broeders, is jullie dan ook ten opzichte van die wet dood, die die lichaam van Christus om aan een ander te boord, namelijk een hom wat uit die dode opgewek is, zodat so ons de eer van God vruchten kan dragen. Nou, toen Jezus gekomen is, toen is daar een nieuwe gebod gekomen. Zo, so, die oude gebod is dood. Want dan het God, die is dood. God kon niet een Christus, om met een nieuwe volk verzoen het, terwijl hij nog met die oude volk een verbindenis was. Nie. Yes. Nou, dit wordt vergelijk met de huwelijk, so gaan dit in context met de huwelijk verduidelik. God kan niet door Christus aan die kerk verloof raak en een dag die vrouw wees, als hij nog die oude joodse volk als een vrouw heet nie. Hy het wel een skybrief gegeven. en Christus het die oud testamentiese wet kom tot niet maak. Hy het kom vervul en toe hy het kom vervul het as gevolg van die vervulling, is die inzetting en die verordening en die vleeslijke verbindenis tot niet. Want God sê ek maak een nieuwe verbond. Zo so in Christus is die oud testamentiese wet dood. Daarom kon God dier Christus een nieuwe volk aan een nieuwe volk verbind en verloof. Yes, anders kon hy nie. Want as die oud testament nog leven gehad het, nog krachtig was in God, dan betekent het God is bezig met hoe hy. Yes. Dis hoe scary dit is. Nou, omdat ons dit niet verstaan en ons verbind ons toch met die oud testament is wet, daarom voel ons sky in die vlees en hertrouw is recht. Yes. Ek hoop jullie verstaan dit so, want die woord sê die wet moet voor ons dood wees. Want als daar een wet is, net een wet, wat gegee is, wat die mens kon levend maken en rechtvaardig, dan zou die gerechtigheid in die wet wees. Daar is niet één wet nie, nie een feest nie, nie een sabbat nie, niks in die oud testament kan die mens rechtvaardig en in gelijkheid met God bring nie. Maar slechts dier Christus Jesus. Nou omdat die wet vir God dood is, moet het voor ons ook dood wees. Yes. En as ons ons gaan verbind met die wet wat gebeur, dan begin ons te reer, en Christus zal niet in een hoer verhouding gaan nie. Yes. En daarom sê in Galaties 5, je wordt losgemaakt van Christus. Want jy moet in een nieuwe verbond leven. Prijs die Heere. Die verbond van genade. Yes. Loof die Heere. Maar die verbond van genade is baie strenge as die oud testament. Dis so, jy mooi daar al kyk, dit spreek die hart aan. Amen. En dis ook om die mens dinge wil manifesteer en die vlees wil bly en al die type van dinge. Want as die hart moet uitgesorteer word, dit vang een mens. Yes. Ek kan vir jou sê, dit is vernederend. Dit is geweldig vernederend. Maar zodra jij nog vreselijke dingen doet, dan, dan verneder het jou niet. Je bouw je op, je voelt nog zak. Yes. En dit is ook om die wet voor jou moet dood gaan. Amen. So dat jy die nieuwe verbond in jouw hart kan aannemen. Die Heer Jezus Christus, wat voor ons komt sterven aan die kruis, waar hij vijandschap kon verbreken het. Prijs die Heer. En nou kan ons in vrijheid leven. Het is cool wat in 1 Korintiërs 9, vers 21 sê. Hy sê, al, al is ik niet zonder die wet van God, nie, maar onder die wet van Christus. So ons is nou onder die verbond van Christus, onder die wet van Christus. Wat het Jezus geleer oor die hevelik? Dis wat hy geleer het, so dis die wet wat ons met eerbiedig. En dis wat ons nou met vir mense leer. Yes, daar elke jota en titelkie. Yes. So as ons kei en haar trou goed keer, dan keer ons goed dat die mens lewe in die verhardheid van zijn hart. Ik sê eindelijk dan vir myself, Ek is verhard. En as jy prediker ken, en gelovig is ken, wat het goed keer, weet jy wat? Dan keer jy die verhardheid van die hart goed. Amen. Ja, as jy nog saam met hulle in een kerk sit, en van hulle eet, geestelik eet, kan ek vir jou sê, sit jy met een machtige probleem, want die prediker sit onder hoerenrui. Kom ons sê, daar is een prediker wat gesky en hertrouw het, en hy is onder die um, veroordeling. Dan sit jy onder dit, en die hoererig gees, want dan het hy hoereer nou, nee? Mm. Hy is constant in hoererig. So nou eet jy van die prediker, en weet jy wat, vinnig vinnig aan jy achterkom, daar gaan een probleem raak in jou hevelik. Mm. 
Jij eet van dit, jij eet van die slechte, jij eet van die hoererij. En dis ook om ons onder die goed moet uitkom, yes. loskom van die dinge. Amen. Ons kan nie meer mense gaan um, probeer vir ons skuldig met, met baie dinge nie. Yes. Ons moet het sien vir wat het is, ons moet onder uitkom, ons moet yes. loskom van die dinge af, yes. so dat ons onder die hoererij kan uitkom, Amen. so dat ons geestelik gezond kan word, yes, en die lichaam van Christus. Ja, maar nou, hy sê, dra mekaar sy last en vervul so die wet van Christus so dit gaan oor die wet van Christus. Dis waar ons nou is, die nieuwe verbond. En nou baie keer kan ons sê, ja, maar ons is nou hier onder die genade. En ek wil net met die vers afsluit. Hoe gestreng is die genade eindelijk? Hy sê in die Brees 10 vers 26, net hierdie paar verse lees en kan ons afsluit. Dis raar. Want as ons um, opzettelijk zondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvlang het, bly daar geen offer vir die zondags, zondags meer oor nie maar een verschrikkelijke verwachting van oordeel in een veergloed waar die teestander sal verteer. As iemand die wet van Mooses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie. Hoewel zwaarder straf, hoeveel, hoeveel zwaarder straf, denk jylle, sal hy verdien wat die Seen van God vertrap het in die bloed van die testament waar dier hy geheilig is, onrein geag het en die geest van genade gesmaad het. Ja, so dit is die groot sy van die saak, dit is hoe gestreng die genade is. Amen. Want ons het nou genade om verlos te word, om bevry te word. So as jy die genade verwerp, verwerp jy, verwerp jy Jesus. Ja, en dan sal jy, dan sal jy, en hy sê, hoeveel zwaarder straf. En dit is die groot sy van die saak, ons sien altyd die genade is iets jentemal, wat ons kan misbruik. Hy sê, moet nie voorzorg maak nie, moet nie die vryheid gebruik as een aanleiding vir die vlees nie. Yes. So ons kan nie verskoon nie, sondag jy ja, Wat, wat doen jy in jou sonde? Wat is jou ingesteldheid? Is ek sondeloos? Nee, as ek sê ek is sondeloos, dan lieg ek. Maar wat doen ek? Ek soek nie verskoning sê en ek belei. Ons kan nie net sê, ja, ons allemaal doen maar sonde nie. Nee, ja, ons moet nie saan doen. Yes. <laughs> Prijs die Heere. Was en my vrou, denk jy, ons is klaar. Prijs die Heere. Ja, ek denk ons is klaar. Ek ons verstaan nou vandag mooi van die oud-testamentiese wet en die nieuwe verbond van God. As mys dit kan verstaan en jy lees die Nieuwe Testament met daar die gedachte, yes. gaan daar baie dinge wees, want anders veroordeel dit jouself ook. Yeah. Want dan weet jy nie lekker, hoe moet jy die wet nou nog steeds aan die mense verkondig nie? Nee, 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 nee. Dit is een nieuwe verbond. Prijs die Heere. So, die wapenrusting gaan oor dit wat jy moet uitleef. Jy moet die waarheid uitleef, die skoene van die bereidheid van die evangelie. Jy moet die evangelie uitdraad. Ja, veel ek manifesteer, ek trak die skoene van die evangelie aan en ek is kalm oor die evangelie of ek doen dit nie. Ja. Boorswapen van gerechtig en die gerechtigheid in Christus. Die helm van verlossing, hoe word jy verlos? Jy neem eerst die Jesus aan en daarna belei jy jou sonde. So hy, hou jy die helm van verlossing aan in jou leven. Yes. Jy die swaard van die geest, die woord van waarheid, enzovoort. So is iets wat jy elke dag moet uitleef. Jy glo die woord, as jy die woord glo, weet jy wat? Dan word die vierige pijle uitgeblis. Jy moet nie terugsteer, as daar daar is wat terugsteer nie. Jy moet uitgeblis word. Yes. Prijs die Heere, wat met vrede in jou hart sal het uitgeblis word. Amen, prijs die Heere. Mag jy een wonderlijk en een geseende yes, dag hee, yes. en ons thuis, um, skakel van ons 6 hierin vir die jig, ons kan nie wacht nie, as daar nog vraag is, as daar nog so'n bykie kwelpunt is, as een blief kontak ons, en dan kan ons ook so mooi verder met jou gesels. Doof die Heere. Asse, lekker dag hier verder, geseende dag. Bye bye. Bye.